মিহর দৃষ্টির সামনে বসে থাকা অর্ণবের দিকে ওর বিছানার পাশে গালে হাত দিয়ে বসে আছে অর্ণব বাথরুমে পড়ে গিয়ে পাটা মুচকে যাওয়ায় কিছুদিন ভার্সিটি যাওয়া হয়ে ওঠেনি ওর মিহুর ভার্সিটি না যাওয়া নিয়ে আর কেউ টেনশন করুক বা না করুক অর্ণব ঠিকই চিন্তা করছিল তাই তো থাকতে না পেরে চলে এলো মিহুকে দেখতে কিছুটা রেগেও আছেন উনি ওদের বাসায় এসে দুই একটা বকা ঝকাও করে দিয়েছেন মিহুকে বকা খাওয়ার সময় মিহুর মনে হচ্ছিল অর্ণবের অক্সিজেন এতদিন এখানে ছিল যেন ওকে দেখে স্বস্তি পেল অর্ণব এমনটা দেখে মিহুর যতটা হাসি পাচ্ছিল ঠিক ততটাই সন্দেহ হচ্ছিল কারণ এইসব লক্ষণ তো ভালো নয় নিশ্চয়ই কোনো ভেজাল আছে অর্ণবকে চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখে ও বলে আচ্ছা স্যার একটা প্রশ্ন করি অর্ণব কিছু ভাবছিল মিহুর কথায় ধ্যান মাঙ্গল একটু ভোরকে গিয়ে বলল হ্যাঁ বলো আচ্ছা অন্য কোন স্টুডেন্ট হলেও কি আপনি তাকে তার বাসায় গিয়ে দেখে আসতেন মিহির এমন প্রশ্নের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না অর্ণব সে জানে এই প্রশ্নের উত্তর তার জানা নেই তাই মিহুকে একটা ধমক দিলেন তুমি এত বক বক কেন করো বলো তো পা মচকে বিছানায় পড়ে আছে তা তোমার কথা শেষ হয় না অন্যদিকে তাকিয়ে মিহু জবাব দেয় আসলে কি স্যার সব কিছু তো থেকে যায় না যেটা থাকা সেটা হলো কথা তাই মন খুলে কথা বলাটা আমার সব থেকে বেশি প্রিয় কথাগুলোর মাঝে অর্ণব একটা বিষণ্নতা খুঁজে পেয়েছে ওর কিছুক্ষণের জন্য এটা মনে হচ্ছিল এই দুরন্ত মেয়েটার মাঝে কিছু তো আছে যা সে প্রকাশ করে না যাতে মানুষ না বোঝে সেই কারণে হাসির পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখে ভিতরে সেই মিহুকে মিহু আমি এখন উঠি হ্যাঁ অনেক সময় হয়ে গেছে এসেছি তোমার বাবা মায়ের সাথে দেখাও হলো না বাবা মা গ্রামের বাড়িতে গেছেন দাদুর শরীরটা খারাপ তো তাই আমার ছোট ভাইকে রেখে গেছেন আজ সন্ধ্যায় চলে আসবেন বোধ হয় ওকে তাহলে আমি আসি বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার লাফালাফি করো না একদম কেমন অর্ণব যাওয়ার সময় আবারও ফিরে তাকালো আর নরম সুরে বলল মিহু জি স্যার বলুন না কিছু না এমনি বলে একটা নজর কাটা মুচকে হাসি দিল এবং চলে গেল মিহুর মনে মনে একটাই কথা চলছিল আমি যা ভাবছি যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তো আজ মিহুর পাটা ঠিক হয়েছে অনেকটা হাঁটতে পারবে এখন ওদের বাসা থেকে কিছুটা রাস্তা হেঁটে তারপর বড় রাস্তায় গিয়ে রিক্সা দৌড়তে হয় হালকা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে দেখে রাস্তায় থাকা কয়েকটা গাজাখর টাইপের ছেলেরা মিহুকে উদ্দেশ্য করে বলে দেখ দেখ হাঁটতে পাচ্ছি না এই যে এভাবে হাঁটছো কেন পায়ে ব্যথা এসো আমি কোলে তুলে নিয়ে যাই কেমন মিহু ওদের নজর আন্দাজ করে চলে যেতে নিলে ওরা আবারও বলে ওঠে কি হলো আমাদের দেখে পছন্দ হচ্ছে না বুঝি পাশ থেকে আবারও একজন বলে আরে এভাবে পছন্দ হবে না ঘরে নিয়ে গেলে ঠিকই পছন্দ হবে মিহুরা সহ্য হচ্ছে না চোখ বিয়ে পানি পড়বে পড়বে ভাব হঠাৎই ছেলেগুলোর মাঝে একজনের মুখে জোরে একটা ঘুষি পড়ল ঘুষিটা এত জোরেই পড়ল যে ছেলেরা নাক ফেড়ে গেল বাকি ছেলেগুলো পেটে মুখে পিঠে সামনে লাথি পড়তে থাকলো একে একে সব কটা ছেলেকে মেরে কাত করে মিহুর হাত ধরে টেনে এনে গাড়ির সাথে চেপে ধরল সে অর্ণ মিহুর গলায় দুপাশে দুহাত রেখে গাড়ির সাথে চেপে দাঁতে দাঁত চেপে বলতে লাগলো আর কোনো দিন যদি একা বের হতে দেখেছি তাহলে ঠ্যাং ভেঙে বসিয়ে রাখব কাল থেকে যদি পরনে বোরখানা দেখি তাহলে খুন করে দেব বলে দিলাম অর্ণবের চোখে এতটা রাগ মিহু এর আগে দেখেনি ওই ছেলেগুলো বলার কথাতে এমনিতেই চোখের জল জমেছিল এদিকে অর্ণবের অমন ব্যবহার মিহু কেঁদেই দিল মিহুর কান্না দেখে অর্ণবের এতক্ষণে হুঁশ ফিরল নিজেকে ওর থেকে দূরে নিয়ে শান্ত গলায় বলতে শুরু করল লোক আই এম সরি বাট তুমি এদিকে একা কেন আসো বলো তো আর হ্যাঁ কাল থেকে বোরখা পড়বা কেমন মিহু অবাক হয়ে অর্ণবের দিকে তাকিয়ে আছে ইনি কে এত কেয়ার করেন কেন আমার অর্ণব মিউকে আবারও বলে কতগুলো কানে গিয়েছে নাকি চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছো স্যার আগে একটা কথা বলুন আপনি এখানে কি করছিলেন অর্ণব এবার একটু দোতনায় পড়ে গেল কি জবাব দেবে কোনো জবাব না দিয়ে মিহুকে বলল অত শত তোমার জানতে হবে না গাইতে ওঠো কিন্তু স্যার গাইতে ওঠো বলছি মিহু আর কোনো উপায় না পেয়ে গাড়িতে উঠে বসলো তারপর ওরা দুজনেই ভার্সিটির উদ্দেশ্যে রওনা দিল ওদিকে মিহু ও অর্ণবের দিকে কেউ যে নজর রাখছে তার খবর তো জানে না আড়ালে বসে হেসেই চলেছে সে 
ক্লাসের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে যেখানটায় প্রতিদিন মিহু বসে সেখানটায় তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে এক ফোঁটা হাসির ঝিলিক নিয়ে আছে অর্ণব মিহুকে যে ও ভালোবাসে এর মাঝে কোনো সন্দেহ নেই তবে কতটুকু বাসে তা যদি মিহু জানতো তাহলে হয়তো ওর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতো না আজ সেখানে সেই নদীর পাড়ে মিউকে নিয়ে যাবে সে মিহুর মাঝে যে কি আছে তা অর্ণব ভেবে পায় না মেয়েটি সবার থেকে আলাদা আসলে কি আর বলা যাবে হয়তো যাকে ভালোবাসে যাই তাকে অন্য সবার থেকে আলাদা মনে হবে এটাই নর্মাল তবে কি মিহু মেয়েটা একদমই আলাদা ওর মুখে হাসি থাকলে ওর ভিতরে কিছু তো একটা আছে মনে হয় যেন হাসিটা ওর মুখে একটা পর্দা মাত্র আর সেই পর্দাটা কেউ সরাতে পারেনি বলে ও নিজেই হাসিটা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছে তবে যদি আমি সরাতে পারি তাহলে যদি ওর মুখে সত্যিকার হাসিটা ফোটাতে পারি ক্লাসরুমে দাঁড়িয়ে আনমনে এসব বলছিল অর্ণব তবে ওর কথাও যে কেউ শুনছিল তাও জানে না যে এসব কিছু শুনছিল সে অর্ণবের কাছে অপরিচিত হলো অর্ণব তার কাছে ভীষণ পরিচিত এমন পরিচিত যে কখনো ভোলার নয় আচ্ছা সেটা কি মিহু যে অর্ণবের সব কথা শুনছিল ক্লাসরুমের বাইরে দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছিল মিহু ক্লাসরুমে একা কারোর কথার আওয়াজে থেমে যায় কথাগুলোর মাঝে মিহু নাম শুনতে পাওয়ায় দরজার কাছে কান পেতে থাকে অর্ণবের বলা কথাগুলো শুনে মিহুর মুখে একটা বিজয়ের হাসি ফুটে ওঠে আর যাই হোক শেষ মেশো নিজের কাছে সফল হতে পেরেছে এটাই সেই টাইমটা যার জন্য মিহু এতটা দিন ওয়েট করে এসেছে কপালের সামনে আসা চুলগুলোকে ফু দিয়ে সরিয়ে স্বাভাবিকভাবেই হেঁটে কোনো এক জায়গার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সে রাত আটটা বাজতে চলল নদীর তীরে একটা সুন্দর সাদা রঙের গোলাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ কারণ অর্ণবের প্রেয়সী আজ সাদা রঙের একটা ড্রেস পরে আসবে ওর প্রেয়সী যখনই মাটিতে পা রাখবে ঠিক তখনই নিজের মনের কথাগুলো তাকে উদ্দেশ্য করে বলে দেবে অর্ণব প্রথমবার তবে কেমন একটা সুস্বরি কাজ করছে ওর আর একটা নার্ভাস ফিলিং অর্ণব চেয়েছিল মিহুকে সাথে করে আনবে তবে মিহু ফোনে জানিয়ে দেয় ওর ফ্রেন্ডের সাথে আসবে এখানে মিহুর ফ্রেন্ডের কথা বলায় আর কথা বাড়ায়নি অর্ণব তবে এতক্ষণ তো লাগার কথা না তাই একবার ফোন করল মিহুর নম্বরে কিন্তু নম্বরটা সুইচ অফ বলছে বারবার ট্রাই করছে অর্ণব তবু মিহুর ফোনে কল যাচ্ছে না অর্ণব এবার অনেকটাই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল ঠিক আছে তো মেয়েটা কিছুক্ষণ পর একটা আন নাম্বার থেকে অর্ণবের ফোনে কল আসে কলটা ধরে কানে নিতেই ওপাস থেকে খুব চেনা একটি মেলি কণ্ঠ ভেসে আসে ডোন্ট ওয়ারি মিস্টার শাহে কর্ণব মিহু ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন জাস্ট ওয়েট ফর ফাইভ মিনিটস শি ইজ অন হার ওয়ে কণ্ঠটা প্রচুর চেনা তবে কথা বলার স্টাইল ও অ্যাটিটিউড অনেকটা আলাদা বলে ফোনে কে ছিল ঠিক বুঝতে পারছে না অর্ণব মিহু ঠিক আছে এটাই অর্ণবের জন্য এনাফ তাই বাকি সব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে প্রোপোর্স কিভাবে করবে সেদিকে মন দেয় ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় রাস্তায় অনেকগুলো গাড়ির লাইট জ্বালানো অবস্থায় আসতে দেখা যায় এতগুলো গাড়ি আসতে দেখায় অর্ণবের খানিকটা খটকা লাগে তীর থেকে রোডের মাঝে এসে দাঁড়ায় অর্ণব ওর থেকে ঠিক পাঁচ ফিট দূরে সবগুলো গাড়ি একে একে থেমে যায় সব মিলিয়ে দশ বারোটা মতন কালো গাড়ি হবে হয়তো এরই মাঝে সেকেন্ড গাড়িটা খালো মার্সিডিস সবগুলো গাড়ি থেকে কালো স্যুট পরে প্যান্ট পরা ছেলেরা বেরিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে যায় দেখলেই বোঝা যায় ট্রেনিং প্রাপ্ত সবাই ছেলেগুলোর মাঝে একজন ওই ব্ল্যাক মার্সিডিজের ড্রাইভারের পাশে সিটের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় অর্ণব সব কিছু মনোযোগ সহকারে দেখছে কি হতে চলেছে তার জন্য একদমই প্রস্তুত নেই সে তবে যা হবে এতে অর্ণবের যে কতটা ক্ষতি হবে তা সে জানে না কিছু একটা সিগন্যাল পেয়ে গাড়ির দরজার কাছে দাঁড়ানো ছেলেটি গাড়ির দরজা খুলে দেয় প্রথমে একটি হাই হিল বুট পরা পা বেরিয়ে আসে গাড়ি থেকে গাড়ির দরজায় কালো লেডিস গ্লাভস পরা হাত রেখে পরনে সম্পূর্ণ কালো আউটফিটে বেরিয়ে আসে একটি মেয়ে গ্লাভস পরা হাত দুটো কালো জিন্সের পকেটে ঢুকিয়ে হাই ক্লাসের লুক নিয়ে অর্ণবের দিকে এগোতে থাকে চোখে থাকা কালো সানগ্লাসটি সরিয়ে অর্ণবের চোখের দিকে তাকিয়ে ভ্রুনাচিয়ে একটা ডেভিল হাসি দেয় যিনি সামনে আছেন তাকে দেখে অর্ণবের চোখ স্বাভাবিক থাকলেও হাত পা কাঁপছে সে ভাবতেও পারেনি এভাবে কেউ তাকে হার মানাবে যে মেয়েটা সামনে দিয়ে হেঁটে আসছে সে যে মিহু তার মাঝে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু যে লুকে এসেছে সে সেটা যে অর্ণবের অনেকটা পরিচিত একটা মানুষের এতদিন পর যে সেই চেহারা আবারও দেখবে তা আশা করেনি অর্ণব হাত থেকে সাদা গোলাপটি পড়ে যায় অর্ণবের মেয়েটি অর্ণবের ঠিক এক হাত ফাঁকা ফাঁকি এসে দাঁড়ালো পকেট থেকে ডান হাত বের করে অর্ণবের দিকে বাড়িয়ে দিল এবং মুখ খুললো আই এম নট লেট পাঁচ মিনিট বলেছিলাম দেখুন 
পাঁচ মিনিটের মাঝেই আপনার সামনে এসে দাঁড়ালাম বাই দা ওয়েব আমায় এখন কি বলে ডাকবেন চোখ ঘুরিয়ে আবারও বলল অপর্ণা মেহজাবিন ওরফে মিহু নাকি অর্ণবের কিছুটা কাছে কাছে গিয়ে আয়সা মেহজাবিন ওরফে অর্নি অর্ণব এটারই আশঙ্কা করেছিল ওকে দেখেই বুঝেছিল এটা অর্নি মেয়েটি আবারও বলল অর্নি নামটা আসল হলেও মিহু নামে ডাকলে আমি মাইন্ড করব না অ্যাটলিস্ট এতটা দিনের নামে বাঁচলাম নামটাকে একটু হলেও তো রেসপেক্ট দিতে হয় তাই না মিহু ও অর্নি দুটো নাম নিয়েই অর্ণ কক্ষণ থেকে পড়ে আছে একটা নাম যেটা ওর নিজের জীবনের চাইতে বেশি পছন্দ করে আর অন্য একটা নাম যেটা ওর জীবনের বড় শত্রু ও কি করে বুঝল না মিহুই অর্নি ছিল কেন বুঝল না সেলফ থেকে বই খাদার সব ফেলে দিল মিহুর বলা কথাগুলো অর্ণবের কানে বাজছে অর্ণব জানে না কি করবে কারণ যাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসল সে ওর জাত শত্রু বের হল এই মানুষটাকে অনেকদিন আগেও ভুলে গিয়েছিল মিহু তো অন্যরকম ছিল একদম অন্যরকম হ্যাঁ মিহুকে দেখে অর্ণের কথা মনে হলো খুব একটা চিন্তিত ছিল না অর্ণব কারণ সেই মিহু আর অর্ণের মাঝে কথা বলা হাঁটা চলা ড্রেসিং সিনস সব কিছুর মাঝে আকাশ পাতাল তফাত আজকে যাকে দেখেছে অর্ণব সে মিহু হয়েও মিহু নয় এটা অর্নি দ্য গ্রেট রিয়েল এস্টেট কোম্পানির মালিক আবরাব আহনাবের একমাত্র মেয়ে সে আয়সা মেলজাবিন অরফে অর্নি যার বাবার হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি আছে ব্রিটেনের বেস্ট ভার্সিটিগুলোর মাঝে একটা দ্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে অর্নি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে অর্নি নিজের ইউজ করার জন্য দশ বারোটা মতন পার্সোনাল কার আছে বাবা মারা যাওয়ার পর সব কিছুর দায়িত্ব অর্নি ও তার চাচা নিয়েছে যে এতদিন অর্নির বাবা হিসাবে ছিলেন এত কিছু থাকার পরও কেন সে এই ভার্সিটিতে চক্কর আবার কেটেছে তা না হয় পরে বলি আগে এদের মামলা সেট করে নিই কেমন সো এখন বলুন আমাকে ও সরি মিহুকে কেন ডেকেছিলেন অর্ণব যা বলতে চেয়েছিল তা হয়তো আর বলা হবে না ও নিজে ওকে এত বড় শাস্তি দেবে ভাবেনি অর্ণব অনেকটা ভালোবেসে ফেলেছে মিহুকে মিহুকে না পেলে হয়তো বাঁচার কোনো মূল্যই নেই তার জীবনে কিন্তু মিহু তো এখন অর্নি রূপে এসেছে যাকে আজ জীবনেও ভালোবাসতে পারবে না অর্ণব অর্ণবের মনে মনে কয়েকটা কথা বাজছে ঘৃণায় পরিপূর্ণ ছিলাম এরপরই তোমার পশু পেলাম জানতাম না সেই ঘৃণায় ফিরে আসবে শত্রু ছিলাম তুমি আমি জানি এখনো তোমার কাছে শত্রুই আছি কিন্তু এদিকে আমি তোমায় ভালোবেসে মরেছি অর্নি বলে ওঠে যে কয়জন ছিল আপনার সাথে হাত মিলে সব কটাকে টপকে দিয়েছি আপনাকেও টপকাতাম পরে দেখলাম যেহেতু আপনি এই গেমের মাস্টার মাইন্ড সেহেতু আপনাকে একটু অন্যরকমভাবে মারি তাই এসব প্ল্যান আর কি অনেক খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারি দ্য গ্রেট মিস্টার শায়েক অর্ণব ওই ভার্সিটিতে জয়েন করেছে সো আমি আর কি ভেবে চিনতে সিলেট থেকে সোজা চলে এলাম এখানে সেদিন বেচারি ইফাত আমায় শপিং মলে দেখে তো চিনেই ফেলেছিল বাট ব্যাড লাক বেচারি আমার উপর নজর রাখার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিল না ম্যাম ও মরেনি কমায় রয়েছে পাশে থাকা ছেলেটি বলে ওঠে ও মরেনি তাও ভালো একটা পাপ কমে গেল তাই না আচ্ছা বাদ দিন তারপর আপনার সাথে ওই সব মন খারাপের নাটক পিয়াসের মৃত্যুতে ইমোশনাল হওয়ার নাটক পা ভাঙার নাটক ও গড এত প্রবলেমস আমার লাইফে কখনো ফেস করিনি যতটা এই ঢাকাতে এসে করতে হয়েছে আচ্ছা যাই হোক এখন কি করা উচিত আমার অর্ণব হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিল ওর মুখের কাছে এসে এসব কথা জিজ্ঞাসা করছে অর্নি অর্নির গলাটা হঠাৎ করে চেপে ধরে অর্ণব এরপর বলে হাউ ডেয়ার ইউ টক টু মি লাইক দ্যাট আই ডোন্ট কেয়ার বাট ওয়ান থিং আই লাভ মিহু ওকে আমি নিজের করেই ছাড়ব তাতে তোকে রাস্তা থেকে সরাতে চাইলে তাই করব মাইন্ড ইট 
পাশে থাকা ছেলেরা অর্ণবকে ধরে কিল ঘুষি মারতে শুরু করে অর্ণব নিজেকে সামলে নিয়ে ছেলেগুলোকে থামতে বলে ডোন্ট ক্রস ইউর লিমিট সো কল্ড স্ট্রাইক অর্ণব আপনাকে মারতে আমার এক সেকেন্ড সময় লাগবে না কিন্তু আমি সেটা করব না আমি তো আপনাকে তিলে তিলে মারব ঠিক যেমনটা আমায় মেরেছিলেন নাও ইটস মাই টার্ন ইউ ওয়েট অ্যান্ড সি পাশে থাকা ছেলেটি থেকে সানগ্লাসটি নিয়ে চোখে গুজে উল্টো পথে হাঁটা দেয় অর্ণি অর্ণের মাঝে মিহ আস্তে আস্তে শেষ হতে থাকে অর্ণব উঠে দাঁড়ায় এবং চিৎকার করে বলে আই লাভ ইউ মিহু আই লাভ ইউ আমার কোনো আফসোস নেই আমি মরেছি আমি তোমায় ভালোবেসে মরেছি মিহু ইউ আর মাইন বড় সে আলিশান বাংলোর সবচেয়ে দামি কামরাটা অর্ণির বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটা জেলাতেই ওর বাবার একটা করে এমন আলিশান বাংলো করে গেছেন কারণ সারা বাংলাদেশে ওনাদের কোম্পানির শাখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিছানায় এক কোণে বসে অর্ণির চোখে জল গড়াচ্ছে আন মনে প্রতি রাতেই সে এমনটা করে তবে আজ কষ্টটা একটু বেশি কেন সে তা নিজেও জানে না তবে মন ভাঙার কষ্ট কি তা সে জানে তাই তো অর্ণবকে এমন একটা শাস্তি দেওয়ার প্ল্যান করেছিল সে পরের দিন ভার্সিটিতে অর্ণি সেই আগের রূপেই যায় মিহু রূপে ক্লাসের দরজার কাছে গিয়ে ঢুকতে যাবে তখনই একটা হাত ওর হাতটা চেপে ধরে টানতে টানতে স্টোর রুমে নিয়ে চলে যায় ঘটনার আকস্মিকতাকে মিহুকে ওভাবে টানছে তা দেখতে পায় না সে যতটা সম্ভব হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করলেও ছাড়াতে পারে না স্টোর রুমটা এমনিতেই অন্ধকার তার ওপর সেই ব্যক্তির দরজা লাগিয়ে দেয় আস্তে আস্তে মিহুর অনেকটা কাছাকাছি চলে আসে সে এরপর হাতটা মিহুর হাতে স্লাইড করতে হাতে স্লাইড করতে করতে এক পর্যায়ে ঠোঁটে চলে যায় হাতের আঙুলগুলো আঙুল দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে সামনে থাকা ব্যক্তিটি বলে ডোন্ট ওয়ারি তোমায় কিছু করব না আর এমনি তো আমাদের বিয়ের তো আর বেশি দেরি নেই চো এটুকু ধৈর্য তো ধরতেই পারি তাই না মিহুর আর বুঝতে বাকি নেই যে সে কে মুখের উপর থেকে এক ঝটকায় হাতটি সরিয়ে অর্ণবের গাল বরাবর ঘষে একটা থাপড় মারে মিহু নিজেকে অর্ণবের থেকে কিছুটা দূরে নিয়ে গর্জিত কণ্ঠে বলে ওঠে হাউ ডেয়ার টু টাচ মি আপনি যে একজন ভিলেন তা আগেই জানতাম বাট ক্যারেক্টারলেস সেটা জানতাম না ছি আর বিয়ে কি ভেবেছেন আপনাকে আমি জীবনে বিয়ে করব না জীবন নিউ না আপনি ভাবলেন কিভাবে এই অর্নি আপনাকে বিয়ে করবে চরটা ও বাকি কথাগুলো সহ্য হলো ক্যারেক্টারলেস কথাটা অর্ণব সহ্য করতে পারল না মিহুর গলাটা চেপে ধরে এক টানে নিজের একদম কাছে এনে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চেপে ধরল গলাটা এতটা জোরে ধরে মিহু অনেকটা কষ্ট পাচ্ছে অর্ণবকে উদ্দেশ্য করে বলল ক্যারেক্টারলেস না এখন যদি এই ফাঁকা রুমে তোর কোনো ক্ষতি করি তাহলে কেউ কিছুই টের পাবে না বুঝলি তোর সাথে পারলে অনেক খারাপ করতে পারতাম কিন্তু করি কেন জানিস কারণ তোকে ভালোবাসি তোর তো ধারণাও নেই আমি তোকে কতটা ভালোবাসি যদি ধারণা থাকতো তাহলে এমন কথা বলতে পারতি না বাকি রইল বিয়ের কথা তাহলে শোন কি মনে করেছিস তোর ধোকা দেওয়ার পর আমি দেবদাস হয়ে থাকব কখনো না এই সায় কর্ণবকে এক ইঞ্চিও তুই চিনিস নি তোর বিয়ে একমাত্র আমার সাথেই হবে তুই যেখানেই থাকিস সেখান থেকেই তোকে খুঁজে এনে আমার বউ বানাবো আর সেটা খুব তাড়াতাড়ি হবে মনে রাখিস মিহুর গলা ছেড়ে দেয় অর্ণব মিহু মনে হয় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসল গলাটা ধরে জোরে জোরে প্রশ্বাস নিচ্ছে ও আর মনে মনে হাজারটা গালি দিচ্ছে অর্ণবকে অর্ণব আবারও বলে তোকে এখানে নিয়ে আসার একটা কারণ ছিল বলে স্টোর রুমে লাইট অন করে দিল সাথে সাথে রুমটায় হাজার হাজার টিপ টপ লাইট জ্বলে উঠল সাথে অনেক বেলুন ও সাইডে টেবিলে রাখা একটা কেক ও চাকু মিহু এসব দেখে সামান্য ভ্রু কুচকালো মনে মনে বলল এ কিভাবে জানলো আজ আমার বার্থডে অমনি অমন মোমবাতি জ্বালাতে জ্বালাতে বলল হত না ভেবে এসে কেকটা কাট সার্টিফিকেটে তোমার বার্থডে দেখেছিলাম আর হ্যাঁ এখন এই কেকটা না কাটলে আমি তোমায় কেটে ফেলবো মিহু আর দেরি না করে কেক রাখার টেবিলটার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ওর কাছে অসহ্য লাগলেও কিছুই করার নেই কারণ এখন ওর আশেপাশে কোনো গার্ড নেই এমন তেমন করলে যদি সত্যিই মেরে দেয় কেকটা কেটে অর্ণব মিহুকে একটুখানি খাইয়ে দিল খেতে না চাইলেও অর্ণব জোর করে মুখে পুড়ে দিল 
এরপর মিহু চলে যেতে চাইলে আবারও অর্ণব ওকে চেপে ধরে ওর ঘাড়ে মুখ গুঁজে দেয় অর্ণবের এতটা কাছাকাছি এসে মিহুর সমস্ত শরীর একটা কারেন্ট পয়ে যায় নিজেকে অর্ণবের থেকে দূরে সরাতে চাইল সে নেশা ধরানো সুরে বলে তুমি কি বুঝতে পারছো না তোমার মাঝে কতটা ডুবে আছি আমি এতটা যে সাঁতরে আর কেনারা পারছি না তুমি কি বুঝবে না পকেট থেকে একটা ডায়মন্ড পাথরের লকেট আওলা চেন বের করে মিহুর গলায় পরিয়ে দেয় মিহুকে পেছন থেকে মিহুর মাথায় একটা চুমু এঁকে দেয় অর্ণব মিহু হালকা ছুট পেয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে যায় অর্ণব সেখানে নিচের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওর কপালের সামনে আসা অবাধ্য চুলগুলো খেলা করতে থাকে ওর মনে একটাই ভাবনা মিহুকে ও পাবেই তবে ভালোবেসে জোর করে নয় রুমে বসে একটা কথাই ভাবছে অন্নি ভালোবাসা মাই ফুট সব ওর প্ল্যান আমি কি বুঝি না সব বুঝি ওকে আগেও চিনেছি এখন আবার নতুন করে চিনতে হবে না এই ভুল আমি কখনোই হতে দেব না এর মাঝে অন্নির রুমে ওর চাচি বিনা পারমিশনে ঢুকে পড়ে অনির কাছে এসব বিষয় খুব বিরক্তকর কারো রুমে নিশ্চয়ই বিনা পারমিশনে ঢোকা উচিত নয় তাই রেগে ওর চাচিকে বলে ছোট মা আপনাকে কতবার বলেছি বিনা পারমিশনে কারো রুমে না ঢুকতে ওর চাচির এই কথাটা শুনে বেশ রাগ হয় তবে কিছু বলে না এখন বলুন কেন আসতে হলো তোর ছোট আব্বু তোকে ডাকছিল তাই অর্নি অন্য কারোর কথা বা আদেশ না মানলেও ওর ছোট আব্বুকে ভীষণ মানে উনিও অর্নিকে ছোটবেলা থেকে অনেক ভালোবাসে অর্নি কথাটি শুনে বলে ও ঠিক আছে আপনি চান আমি দু মিনিটের ভিতর আসছি কিছুক্ষণ পর অর্নি ও ছোট আব্বুর রুমের সামনে গিয়ে দরজাটা নক করে ভিতর থেকে আওয়াজ আসে দরজা খোলা আছে মামনি এসো হাসি মুখে ভিতরে প্রবেশ করে অর্নি বিছানার চারপাশে কি বসে সে একটা মুচকি হাসি দিয়ে চাচাকে উদ্দেশ্য করে বলে আমি ডেকেছিলেন ছোট আব্বু হুম একটা জরুরি দরকারে ডেকেছিলাম তোমায় জরুরি দরকার কি দরকার মামনি তোমায় কিছু কথা বলি আমার কথায় রাগ করো না আমার বড় ভাই মানে তোমার বাবা আমার কাছে দায়িত্ব রেখে গেছিল তোমার তোমার সব কিছুই আমি দেখি এখন দেখো তুমি বড় হয়েছ তোমার গ্রাজুয়েশনও কমপ্লিট আর বিজনেসের দায়িত্ব সামলাও কিন্তু মামনি এ সব কিছুর আগে তুমি একটা মেয়ে আর মেয়েদের সাবালিকা হওয়ার পর পিতার একটা বিশেষ দায়িত্ব মেয়ের জন্য ভালো পাত্র খোঁজা এখন দেখো তোমার জন্য এমনিতেই ভালো পাত্রের লাইন লেগে যাবে কিন্তু তোমার এতে আগে রাজি হওয়া উচিত তাই না তাই আমি ভাবছি আমারও বয়স হয়েছে ভাইজানের মতো চলে যাওয়ার আগে আমি তোমার বিয়ে দিতে চাই অর্নি নিজের চাচার কাছ থেকে শোনা কথাগুলো ততটা খারাপ লাগেনি তবে বেশ ভালোও লাগেনি তাই হালকা হেসে চাচার উদ্দেশ্য বলল ছোট আব্বু আমি জানি তুমি আমি ভালোবাসো আমার কেয়ার করো আমি যে বিয়ে করব না কথাটা সেটা নয় কথা হলো এটা যে আমি মাত্র গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করলাম এসব নিয়ে এখনও ভাবিনি আমি তাই আমার আরও সময় দরকার তবে হ্যাঁ আমি তোমার প্রমিস করছি আমি খুব শীঘ্রই তোমায় নিজেই পাত্র খুঁজতে বলব বুঝলে অর্নির চাচা মেয়ের এমন কথায় মুচকি হিসে দিল এরপর অর্নির মাথায় হাত বুলি দিয়ে বলল আচ্ছা মামনি তুমি যেটা ভালো বলছো ঘুমাতে যাবে ঠিক এমন সময় অর্নির ফোনে একটা মেসেজ আসলো একটু ব্যালকনিতে আসলে মন্দ হতো না ফোনটা বিছানে ছুঁড়ে দিয়ে গিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে অনেকটা রাগি ভাবনি দাঁড়াইও ও দেখে বাড়ির দেওয়ালের ওপাশে গাড়ির সাথে হেলান দিয়ে সাদা টি শার্ট ও লাল থ্রি কোয়ার্টার প্যান্টে হাতে হাত খুঁজে অর্ণব দাঁড়িয়ে আছে অর্নির সাথে চোখাচোখ হতে অর্ণব একটা চোখ মারে পকেট থেকে ফোনটা বের করে কল দেয় অর্নিকে ও কল ধরে বলে ওর না ছাড়া বেশ ভালো মানাই তো তোমায় এটা বলে একটা চোখ মারে অর্ণব নিজের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে আসলেই তো ওর না নেই অবশ্য অন্যের ক্ষেত্রে ঠিকই ছিল ঘুমাতে যাওয়ার সময় ওনাও খুব একটা পড়ে না অর্ণবের এমন কথাই কান দিয়ে ধোয়া বেরোতে থাকে ওর তাড়াতাড়ি রুম থেকে ব্যালকনির দরজাটা বন্ধ করে দেয় অর্নি কানে ফোন রয়েছে এবং অর্ণব বলছে লজ্জা পেলে নাকি এই দেখো এখনই যদি এত লজ্জা পাও তবে বিয়ের পর বাকি জীবন তো পড়েই আছে তখন কি ঘাস কাটবে নাকি অর্ণবের বলা কথাগুলো সহ্য হচ্ছে না তাই বলে দেখুন আপনি সব কি শুরু করেছেন বলুন তো 
নাকি মরতে চান যদি ইচ্ছা থাকে বলুন আমি এখনই আপনাকে শুট করব কি যে বলো না মরা মানুষকে কি আর দ্বিতীয়বার মারতে হয় আমি তো সেই কবেই মরেছি যেদিন থেকে তোমায় ভালোবেসেছি ঠিক সেদিন থেকে তোমায় ভালোবেসে মরেছি দেখো তুমি মানো আর না মানো এটা শিওর যে তোমার ফিউচার হাজব্যান্ড আমিই হব সো আমায় এভাবে ইগনোর না করে একটু ভালোবাসো এতে পরে গিয়ে তোমারই ভালো হবে অন্তত লজ্জা পেতে হবে না আবারও এক গাল হেসে দিয়ে অনি রেগে ফোনটা কেটে দেয় ব্যালকনির দরজাটা কাঁচের হওয়ায় অনি একবার উঁকি দেয় অমনি অর্ণব হাত নাড়িয়ে হাই দেয় সাথে সাথে অর্নি গিয়ে বিছানায় বসে পড়ে ওর মনে এখন কেমন যেন একটা অদ্ভুত আবেগ কাজ করছে ম্যাম আপনাকে বলেছিলাম না এসব কিছুর সাথে আরও একজন জড়িত আছে অফিসে নিজের কেবিনে দাঁড়িয়ে ফাইল ঘাটছিল ওরনি তখন ওর পার্সোনাল স্টাফ হাঁপা ধাপাতে এসে বলল কথাটি কথাটা শুনে ওরনির কপাল কিঞ্চিৎ পরিমাণ কুচকে গেল ফাইলটা স্বাভাবিকভাবে বন্ধ করে টেবিলে রাখল এরপর টেবিলের উপরে রাখা পেপারওয়েট হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে গিয়ে চেয়ারে বসল স্টাফের হাঁপানো দেখে সামনে রাখা পানি ভর্তি গ্লাসটা তার দিকে এগিয়ে দিল অর্নি ওর স্টাফ একবার অর্নির দিকে ও একবার গ্লাসের দিকে চেয়ে ছ মেরে গ্লাসটি তুলে নিল এরপর গ্লাসে থাকা সবটুকু পানি সেকেন্ডের মাঝেই শেষ করল পানি খাওয়ার ধরন দেখে মনে হলো এইবার অর্নির শান্ত গলায় জিজ্ঞাস করল নাও টেলমি সকালের খাবার খেয়েছেন সামনে থাকা স্টাফ কথাটি শুনে বেশ অবাক হয় কেননা জরুরি খবরটি না শুনে ম্যাডাম এমন প্রশ্ন কেন করছে কথাটি মাথায় ঘুরপাক খেলো বেশ বুঝে উঠতে পারে না সে জি ম্যাম খেয়েছি কি খেয়েছেন স্টাফটি আবারও অবাক হয় তারপরও উত্তর দেন ম্যাম গরুর গোস্ত আপনাকে বলতে চাইছিলাম যে গরুর গোসতের আজকাল অনেক দাম হয়েছে তাই না সেই স্টাফ ভাবে হয়তো ম্যামের কিছু হয়েছে নইলে এমন আবল তাবল প্রশ্ন কেন করবে জি ম্যাম কিন্তু আচ্ছা ঠিক আছে আপনি এখন যান যদি দরকার পড়ে আমি আপনাকে ডেকে নেব উনি চলে যাওয়ার পর ওরনি হাতে থাকা পেপার ও একটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে মারে কাহিনীতে নতুন করে কে এলো এটা সে জানে না তবে সে যেই আসুক নিশ্চয়ই সে পুরাতন কোনো মানুষ বলে অর্নির ধারণা চেয়ার ছেড়ে উঠে সেলফ থেকে একটা নতুন ডায়রি বের করে তার থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে বাকি সবগুলো পৃষ্ঠাসহ ডায়রিটা পুড়িয়ে দেয় এটা ওর বাবার গিফট করার লাস্ট ডায়রি ছিল সবচেয়ে প্রিয় বললেও ফুল হবে না অর্নির ব্যাপারে একটা কথা যে সে নিজের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসগুলো নষ্ট করে ফেলতে প্রচণ্ড ভালোবাসে তাই এই প্রিয় ডায়রিটাও পুড়িয়ে দেওয়া খুব নর্মাল ব্যাপার তার কাছে ওর কথা কখনো কখনো নিজের সবচেয়ে কিছু প্রিয় জিনিস নিজের থেকে আলাদা করে দিতে হয় নইলে সেটাতে পরে পছন্দ হলেও ফেলতে খুব কষ্ট হয় ক্লাসে অনেকটা জ্ঞান জাম হচ্ছে সেটা অবশ্য মিহিউই ঘটিয়েছে আপনাদের বলে রাখি ভার্সিটিতে থাকলে সেটা ওর্নি হলেও মিহু ক্যারেক্টারে দেখা যাবে ভার্সিটি বাদে সে শুধুই ওর্নি মিহু ক্লাসে এসেই জুড়ে দিয়েছে অনেক তো হলো ক্লাস এখন কোথাও গিয়ে ঘুরে আসা যাক নইলে আমরা তো পাগল হয়ে যাব না কি বলিস তোরা বাকিরা সম্মতি দিল মিহুর কথাটি চৈতি তিথি ও বিপুলের অনেকটা খারাপ লাগে ওরা ভাবতে পারছে না পিয়াসের মৃত্যুর কয়েকটা দিন পরেই মিহু এতটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ওরা একদিনে একটা নতুন মিহুকে আবিষ্কার করছে মিহু ওদের দিকে তাকিয়ে দেখে ওরা মিহুর দিকে কেমনভাবে তাকিয়ে আছে মিহু বিষয়টি বুঝতে পারে ওদের কাছে গিয়ে বসে চৈতির হাত ধরে হালকা সুরে বলে আমায় তোরা ভুল বুঝিস না আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছি তোরা কি নিয়ে ভাবছিস কিন্তু দেখ এমনটা কি তোরা আজীবনই মুখ কোমড়া করে থাকবি পিয়াস তো চলে গেছে কি তোর স্মৃতি রেখে গেছে রে ওকে তোরা কেন আমিও খুব মিস করি তাই বলে কি এভাবে মন মরা হয়ে থাকবি এমন করলেই পিয়াস ফিরে আসবে হয়তো তোদের এভাবে থাকায় ও অনেক কষ্ট পাচ্ছে তাই তোদের কাছে হাত চোর করে বলছি প্লিজ আর মন মরা হয়ে থাকিস না আর তোদের জন্যই এই প্ল্যানটা আমার করা প্লিজ ওরা কাদো কাদো চোখে মিহুর দিকে তাকিয়ে আছে মিহু কিছু না বলে ওদের তিনজনকে একসাথে জড়িয়ে ধরে ওরা ওকে জাপটে জড়িয়ে ধরে এরপর সবাই মিলে ঠিক করে খাকড়াছড়ি বান্দরবন যাবে 
এই ব্যাপারে প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলতে গেলেই মিহু পড়ে যায় বিভাগে কারণ প্রিন্সিপাল স্যার ওদের কোনো একজন স্যারকে ছাড়া যেতে দেবে না ওদিকে ক্লাসের মেয়ে স্টুডেন্টগুলো অর্ণব স্যারকে ছাড়া যাবে না ছেলে স্টুডেন্টগুলো এক্ষেত্রে রাজি ওদের একটাই কথা ফার্স্টের অন্যান্য টিচারদের চেয়েও অর্ণব স্যার ওয়ার্ল্ড ট্যুর সহ পুরো বাংলাদেশের বেশি ঘুরেছেন তাই এইসব বিষয়ে ওনার অভিজ্ঞতা বেশি আর যাই হোক অর্ণব স্যার যাবেই তাই শেষ মাস ক্লাসমেটদের কথা ভেবে মিহু রাজি হয়ে যায় কারণ অর্ণবের যাওয়া ও আর আটকাতে পারবে না ডেট ও স্পটের ব্যাপারে একদম শিওর হওয়ার পরই সবাই যে যার মতন বাড়ি ফিরতে থাকে ক্লাস থেকে বেরোনোর সময় একটা হাত ওকে আবার ক্লাসের ভিতরে টেনে নেয় কানের কাছে এসে ডেভিল কণ্ঠে বলে আমায় ছেড়ে বান্দরবন যাওয়ার প্ল্যান করছিলেন মিহু পিছন ফিরে দেখে অর্ণব খানিকটা ভেবা চাকা খেলো নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দেয় এক্সকিউজ মি আপনাকে সাথে করে বান্দরবন যাওয়ার প্ল্যান আগে করেছিলাম বুঝি না সেটা নয় তবে তুমি না করলেও আমি করেছিলাম আমাদের বিয়ের পর বান্দরবন ঘুরতে যাব একসাথে আহ ভাবতেই লজ্জা লাগে অনেক কিছুটা লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে বলে আপনার লজ্জা আছে ওমা আমি তো ভেবেছিলাম আপনার লজ্জাই নেই কথাটি অর্ণবকে খানিকটা আঘাত করে এরপর হাসি মুখে মিহুকে উত্তর দেয় লজ্জা আছে কি নেই সেটা না হয় বিয়ের পর বুঝলে মিহু মনে মনে ভাবছে এই পাগলটার আসলেই কোনো লজ্জা নেই কেন যে আমার পিছনে লাগে ধুর ভাল লাগে না ওর ভাবনার মাঝে এক বালতি জল ঢেলে দিয়ে অর্ণব বলে ভালো লাগো কা না লাগে এই পাগলকেই তোমার মেনে নিতে হবে একটা হাসি দিয়ে বেরিয়ে গেল অর্ণব মিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে মনে মনে একটা কিছুর পরিকল্পনা করছে সে যাই হোক একে একটা শাস্তি দিতেই হবে কারণ অন্যদের থেকে এর শাস্তিটা একটু কম হয়ে গেছে ভার্সিটি থেকে বেরিয়ে নিজের কারে গিয়ে ওঠে মিহু ভার্সিটির সবাই জানে মিহু একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে তাই ওদের পক্ষে নিশ্চয় এমন দামি কার অ্যাফোর্ড করা অসম্ভব ওর এত দামি গাড়িতে ওঠা দেখলে ভার্সিটির যে কেউ সন্দেহ করবে এটা স্বাভাবিক আর এখন ঠিক তেমন কিছুই হবে গেটের বাইরে মিহুকে কিছু বলার জন্য অপেক্ষা করছিল চৈতি তবে সে দেখে মিহু নিজের মুখ ঢেকে সবার থেকে নিজেকে আড়াল করে গিয়ে সেই কারে ওঠে মিহু চৈতিকে না দেখলেও চৈতি ঠিকই বুঝতে পারে ওটা মিহু ব্যাপারটা চৈতিকে অনেকটা নাড়া দেয় তাই একটা সিএনজি নিয়ে কার্ডটি ফলো করতে থাকে সে দেখতে পায় মিহু যে কার্ডটিতে উঠেছিল সেটা একটা বড় শপিং মলের সামনে গিয়ে থামে চৈতি ভালো করে খেয়াল করে গাড়ি থেকে প্রথমে ড্রাইভার নামে এরপর সে গাড়ির পিছনের দরজাটা খুলে দেয় কিন্তু গাড়ি থেকে একটা ছেলে নামে হয়তো বয়স একুশ কি বাইশ হবে এরপর ওনারা দুজনের শপিং মলের ভিতরে চলে যায় চৈতি সিএনজি থেকে নেমে যায় এবং গাড়ির কাছে গিয়ে ভালো করে দেখে কিন্তু ভিতরে তো আর কেউ নেই চৈতি ভাবে এটা কি করে সম্ভব তাহলে মিহু কোথায় গেল ও তো এই গাড়িতে উঠেছিল দূর থেকে একটা গাছের আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে চৈতিকে পরক করছে মিহু আজ ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে সে আর যাই হোক এমন ফুল কখনো করবে না বাসের জানলার ধারে ঘেসে বসে আছে মিহু ওকে দেখে মনে হবে একটু হলেই বাসের জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাবে এভাবে বসার কারণটা খুব সিম্পল পাশেই বসে আছে শায়েক অর্ণব অর্ণব এবার নিজের ইচ্ছেতে মিহুর কাছে বসার প্ল্যান করেনি আসলে সব লটারি ভাগ্যের খেল সবাই মিলে সিটে বসার ব্যাপারে লটারি অ্যারেঞ্জ করেছিল আর ভাগ্যক্রমে অর্ণবের কাছেই মিহুকে বসতে হয়েছে বান্দরবনের পথে বাস চলছে মাঝে মধ্যে বাস একটু আদ্দু ধাক্কা খাচ্ছে সে সব সময় না চাই তো অর্ণবের অনেকটা কাছাকাছি যেতে হচ্ছে মিউর অমনভাবে বসা থেকে অর্ণবকে জোরে একটা ধমক দেয় ও রাগি গলায় বলে হোয়াট ইজ ইউর প্রবলেম সবসময় না সবসময় না ছিটকাও কেন তুমি বলো তো ঠিকভাবে বসে থাকতে পারছো না ওইদিকে চেপে বসার কি দরকার আমি কি তোমায় টিচ করছি মিহু ভাবে উনি কথাটা তো ঠিকই বলেছেন আমি শুধু শুধু এমন করছি আমার সাথে বসে যেতে সমস্যা হয় তাহলে বলো আমি সিট চেঞ্জ করে নিচ্ছি না না সমস্যা নেই আপনি বসুন গভীর রাতে ফাঁকা রাস্তায় বান্দরবনের পথে গাড়ি অনেকটা জোরে ছুটছে রাত বারোটার দিকে চট্টগ্রামের লাউগং বাজারের বাইক খরতে একটা বড়সড় মার্কেটে 
পাশেই বাস থামল এখন প্রায় তিন চার ঘন্টার পথ পেরোতে হবে কারণ যেহেতু পাহাড়ি রাস্তা পাহাড়ি এলাকায় একটা সমস্যা এখানে কাছের পথও অনেক সময়ের ব্যবধানে পৌঁছাতে হয় নইলে বড় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় তাই ফাঁকা হলে খুব সাবধানে যেতে হবে ওদের সবাইকে আধা ঘন্টার মতন সময় দেওয়া হয় এখানে কিছু হালকা খাওয়া দাওয়া ও ছোট্ট বড় বাথরুমের কাজ সারার জন্য তাই সবাই নেমে পড়ে জায়গাটা দেখে মনে হবে এখন হয়তো মানুষের সমাগম শুরু হবে কারণ রাত বারোটা হলেও এখানের লোকজনের কমতি নেই যে যার মতন জিনিসপত্র কেনাকাটা করছেন জায়গাটা এমন একটা ভাব জাগাবে মনে যেন চাওয়া পাওয়ার যত কিছু আছে সব না দিলেও খুশিটা দেবে এখানকার মানুষজন এমন গাড়ির অনেক স্টুডেন্টই সেখানে গিয়ে কেনাকাটা ও হাবিজাবি করছে এবং ওনাদের ব্যবহার এতটা অতিথি পরায়ণ ও বন্ধুসুলভ যেন না আসলে বোঝার উপায় নেই বাস থেকে সবাই নেমেছে কিন্তু মিহু নামছে না বাসে একা একা বসে আছে ওদিকে অর্ণব বেরোলেও বাসের দরজার সামনে হাতের উপর হাত রেখে একটা পা পিছনে বাঁকিয়ে বাসের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুপুরের দিকে বাস ছেড়েছে এবং এতক্ষণ পর বাস এখানে এসে থামল মিহু নামছে না দেখে অর্ণবের রাগে শরীর জ্বলছে কারণ এতক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকলে যে কারোর হাত পায়ের সমস্যা হবে সেখানে মিহু নিজেকে আরও চেপে বসেছিল অর্ণব আর থাকতে পারল না ষাটের হাতাটা কোনোই পর্যন্ত গোছাতে গোছাতে বাসের ভিতরে প্রবেশ করল মিহু যেখানে বসে আছে সেখানে গিয়ে দুপাশে হাত ঠেকিয়ে মিহুর দিকে ঝুঁকে পড়ল মিহু কপাল কুচকে অর্ণবের দিকে তাকালো আর ভাবল এখন আবার কিছু করবে না তো রাগি চোখে মিহুকে প্রশ্ন করলো পায়ে হেঁটে বাইরে যাবে নাকি কোলে তুলে নিয়ে যাব বলো কোনটা প্রশ্ন শুনে মিহুর চোখ রসগোল্লা হয়ে গেল মানে এটা কি চুপচাপ বসে থাকতেও দিবে না নাকি সাইলেন্ট কেন অ্যান্সার মিডামি এবার মিহু খানিকটা ভয় পেল মিহুর চোখ মুখে ভয়ের ছাপ দেখে অর্ণবের বেশ ভালো লাগলো মনে মনে খানিকটা হেসেও নিল সে যাই হোক পাগলিটা কিছুটা হলেও ভীত আছে মিহু ভীত সরে জবাব দিল না না আমি নিজে যেতে পারবো করে তুলতে হবে না হুম দ্যাটস লাইক এ গুড গার্ল পরে যখন ঘুম ভাঙলো মিহু দেখলো অর্ণবের মুখটা ওর কপাল বরাবর যে কেউ দেখে মনে করবে মিহুর কপালে ও খুব যত্নে চুমু দিয়েছে এটা মিহুর কাছে খানিকটা আজব লাগে তবে বেশ ভালো লাগার মতন আজব কিছু নিজেকে অর্ণবের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিতে গেলে মিহুর মুখটা অর্ণবের নিজের বুকে চেপে ধরে আসলেই অর্ণব জেগেই ছিল যখন মিহুর কপালে চুমু দিচ্ছিল কিন্তু মিহু জেগে যাওয়ার এখন ঘুমের ভাঙ করছে মিহুর মুখটা ইচ্ছে করে নিজের বুকের মাঝে জড়িয়ে নিয়েছে সে মুচকে হাসলেও মিহু টের পাচ্ছে না বাসের বাকি সবাই ঘুমে কাত হয়ে আছে আর কিছুক্ষণ বাদে ওদের বাস গন্তব্যে পৌঁছাবে প্রিয় চাইলে তোমায় আকাশ সহ স্বপ্নগুলো আমায় দিও আমি নহয় ইচ্ছে হলে তোমার স্বপ্নে নিজেকে বুনব পারি আর না পারি তোমার স্বপ্নগুলোকে অতি যত্নে ভালোবাসব অধি ধারায় যখন বইবে তোমার চোখের জল কনিষ্ঠা দিয়ে ছুঁয়ে দেব যাতে তোমার নরম গালে পড়ে ওই হাসি মাখা টোল শীতল হওয়ার পর সে যখন ঘুম ভাঙে সকালটা তখন এমনিতেই ফুরফুরে মনে হয় কিছুটা ঠান্ডা হাওয়া এক টুকরো রোদের ঝলকানির সাথে বুকে জড়িয়ে থাকা প্রিয় মানুষটি ব্যাস সকালটা সুন্দর করার জন্য শুধু এইটুকুই যথেষ্ট অর্ণবের আজকের সকালটা কিছুটা এমনই হয়েছিল বাসের জানলা দিয়ে বয়ে আসা পাহাড়ি ঠান্ডা বাতাস একটু রোদের সাথে বুকে জড়িয়ে থাকা মিহু অর্ণবের কাছে সকালটা খুবই স্পেশাল ছিল অবশ্য আরও স্পেশাল হতো যদি মিহু উঠে না পড়ত মিহুর ঘুম ভেঙে যাওয়ায় তেমন কিছুই করা হয়নি ওরা এখন সাজেকে এখানে থাকার জন্য হিমালয়ের রিসোর্ট সবার জন্য রুম বুক করা হয়েছিল ওরা সবাই এখন রিসোর্টের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে রিসোর্টটা দোতলা টাইফের দেখতে কারণ নিচের প্রায় পুরোটা অংশ বাস দিয়ে উঁচু তৈরি করা যারা নতুন যাবে এখানে তাদের কাছে ব্যাপারটা রোমাঞ্চকর হতে পারে রিসোর্টের সামনে পাহাড়ে ঘেরা একটা সুবিশাল দৃশ্য যা দেখে যে কারণ মন ভালো হয়ে যাবে মনে হবে যেন আকাশকে ছোঁয়ার সুযোগ এখান থেকেই পাওয়া যায় সবাই প্রচুর ব্যাকুল ঘুরতে যাওয়ার জন্য তবে অর্ণব সবাইকে পই পই করে বারণ করে দিয়েছে এত দূর জার্নি করে আসা হয়েছে তাই আগে খাওয়া দাওয়া করে রেস্ট নিতে হবে তারপর বাকি সব কিছু জিদের রুমে রেস্ট নিতে চলে যায় এদিকে মিহু আর এক ঝামেলায় ওর যে রুমটা তার পাশের রুমের দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে অর্ণব 
কার সাথে যেন ফোনে কথা বলছে মিহুর বোঝা শেষ যে ওর পাশের রুমটাই ব্যাটার নিজের জন্য ঠিক করেছে ফোনে কথা বলা শেষ হলে অর্ণ মিহুর দরজার দিকে তাকায় দেখে মিহু অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর তাকানো তো বিরক্তির ছাপ ছিল অর্ণবের বুঝতে দেরি লাগে না যে কেন মিহু ওভাবে তাকিয়ে আছে একটু পর সে মিহুর দরজার পাশে ঘেঁষে এসে দাঁড়ায় কাঠের দেয়ালে হাতের তালু চেপে ধরে চোখ কিঞ্চিত ছোট্ট করে মিহুর দিকে তাকায় চিন্তার কোনো কারণ নেই ওটা চৈতেও তিথি রুম নিশ্চয়ই ডবল বেডওয়ালার কোনো রুম এখন নিজের জন্য বুক করব না আগে তোমাকে বিয়ে করি দেন ডবল বেড আছে এমন কোনো রুম বুক করব সাজে কাছে কি বলিস মিহু এতে খানিক লজ্জা পায় আবার অবাক হয় উনি কিভাবে জানলেন যে এই বিষয় নিয়ে ভাবছি অত ভেব না মাথা খারাপ হয়ে যাবে বলেছিলাম না আলাদা সংযোগ আছে একটা বুকের বা বাসে হাত দেখিয়ে বলল মিহু কথা না বাড়িয়ে রুমের দরজাটা বন্ধ করে দেয় অর্ণ বাইরে চলে আসে স্নিগ্ধ বাতাসটা মুগ্ধ করার মতন রিসোর্টের বারান্দায় অর্ণ চেয়ারে বসে হাতের উল্টো পিঠে ভাঁজ করে গালের কাছে রেখে দৃষ্টির সামনের দিকে দিয়ে আছে সামনেই খোলা চুলে ওই মেয়েটি পাহাড়ের দৃশ্যের দিকে চেয়ে আছে বাতাসে চুলগুলো উঠছে মেয়েটার আসল নাম অর্ণী হল মিহুকে অর্ণব ভালোবেসেছে ভালোবাসার গভীরতা ওর দিক থেকেই বাড়ছেই প্রতিটা দিন যেন সে নতুন করে মিহুর প্রেমে পড়ে আচ্ছা এতটা ভালোবাসা মিহু বুঝবে তো নাকি ওর ভালোবাসাটা অর্ণবকে একটু একটু করে মেরে ফেলবে পাহাড়ের মধ্যে দিয়েই হাঁটছে সবাই সবার সামনে অর্ণব ও তার পিছন পিছন সব স্টুডেন্টরা ওদের গন্তব্য সাজিকের কংলাক ঝর্ণা অনেকক্ষণ হয়ে গেল সবাই প্রায় হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গেছে ঝর্ণায় যাওয়ার রাস্তাটা অনেকটা জঙ্গলে ঘেরা ও উঁচু নিচু একজন স্থানীয় লোক ওদের সবাইকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য রয়েছেন এরই মাঝে তিথি চিৎকার করে উঠল রাস্তাটা অনেকটা পিচ্ছিল হয় হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছিল সবারই কিন্তু তিথি একেবারে পা মোচকে বসে আছে অর্ণব তাড়াতাড়ি করে তিথির কাছে গিয়ে বসল এরপর ওর পা নিজের হাঁটুর উপরে রাখল এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে অর্ণব জানত তাই সাথে করে ফার্স্ট এড বক্স নিয়ে এসেছিল তিথি পা ভালো করে হাত দিয়ে দেখে নিল তিথিও অর্ণবের এমন কাজে মুগ্ধ শীতল চোখে অর্ণবের দিকে তাকিয়ে আছে সে অর্ণব অতি যত্ন সহকারে তিথির পা ব্যান্ডেজ করে দিল ওদিকে অর্ণবের এমন করে একজন রাগে ফুঁসে উঠছে হাতে থাকা লাঠি দিয়ে মাটির উপর বারবার আঘাত করছে ওর মনে হচ্ছে অর্ণবের এত আধিক্ষতা করার কি প্রয়োজন ব্যথা কি ওনার লেগেছে আমারই তো ফ্রেন্ড আমি তো কাজটা করতে পারতাম দরব দেখাচ্ছে ওভাবে পা ধরে রাখার কি আছে উপর উপর দিয়ে কাজটা করলেও তো পারত দূর আবার তৎক্ষণাৎ ভাবে আরে আমি কি পাগল হলাম নাকি যা করে করুক আমার কি তিথিকে নিয়ে এগোনো মুশকিল হবে তাই অর্ণব সবাইকে এগোতে বলে নিজে তিথিকে সাথে করে রিসোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিল এতে মিহু নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারল না চোখ বন্ধ করে চিৎকার দিয়ে বলে উঠল আরে থামুন শুনে সবাই মিহুর দিকে চোখ করে তাকিয়ে আছে মিহু চোখ খুলে সবাইকে দেখে আমতা আমতা করে বলে বলছিলাম যে আমিও আপনাদের সাথে যাব স্যার তিথির এই অবস্থা দেখে অর্ণবের মনে হলো মিহুরও সাথে যাওয়া উচিত তাই ওর সাথে সম্মতি দিয়ে নিজের সাথে নিল তিথিকে রিসোর্টে পৌঁছিয়ে দিয়ে অর্ণব মিহু আবারও রওনা দিল কংলাক ঝর্ণার উদ্দেশ্যে অর্ণব একটা জিনিস খেয়াল করছে রিসোর্টে তিথিকে পৌঁছে দেওয়ার পর যখন পা আবারও ব্যান্ডেজ করিয়ে দিল তখন মিহুর চেহারার দিকে তাকানো যাচ্ছিল না কেমন একটা রাগী ভাব নিয়ে অন্যদিকে তাকিয়েছিল রাগের কারণটা অর্ণবের বুঝতে দেরি হয়নি হাঁটতে হাঁটতে অর্ণব বলে তিথির পায়ে খুব ভালোভাবেই লেগেছে খারাপই লাগছে আপনার তো আবার ফেরত আসা উচিত হয়নি যান না রিসোর্টে ফিরে যান চত্বসা কথাগুলো ফিসফিস করে বলল অর্ণবের কানে পৌঁছে অর্ণব মিহুর এমন কথায় হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না তবে এই মুহূর্তেই হাসাটা বেটার অপশন হবে বলে হো হো করে হেসে দেয় অর্ণবের হাসি দেখে মিহু বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকে চোখ ছোট ছোট করে প্রশ্ন করে হাসছেন কেন কোনো জোকস শুনলেন নাকি না তা নয় তবে জোকসের চেয়ে কমও নয় ও তা কি শুনলেন আমি একটু শুনি অর্ণব ইচ্ছা করে একটু কড়া গলায় উত্তর দেয় সব কথা শুনতে হয় না হাঁটাই মনোযোগ দাও নইলে তিথির মতো পাহামোসকে বসে থাকবে মিহু মনে মনে ভাবছে আবার তিথি এই ঘুরতে এসেছে নাকি তিথির যত্ন নিতে এসেছে 
কিছুটা অভিমান করে মিহু চুপচাপ হয়ে গেল অর্ণব তো মুচকি হেসেই চলেছে আর যাই হোক যেহেতু জেলাস ফিল করছে সেহেতু আস্তে আস্তে এগোচ্ছে ব্যাপারটা অর্ণব এর আগে অনেকবার এখানে এসেছে তাই ঝর্ণাই যাওয়ার পথটা ওঠছে না তাই বেশি সময় লাগলো না ওদের দুজনের কংলাক ঝর্ণায় পৌঁছাতে সবাই সেখানে বসে নিজেদের মতন এনজয় করছে কেউ ছবি তুলছে কেউ গোসল করছে আবার কয়েকজন মিলে কিছু খেলছে অর্ণব একটা সাদা শার্ট ও মিষ্টি কালারের থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পরে আছে সেও গিয়ে স্টুডেন্টদের সাথে যোগ দেয় ঝর্ণার পানি শার্টে পড়তেই পুরো ভিজে গিয়ে অর্ণবের ফর্সা বুক ও পিঠ দেখা যায় মিউ হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে মনে হবে অর্ণব জিম করে রোজ কারণ সে একদম ফিট অর্ণব ওর দিকে তাকাতেই দু চোখের ভ্রু নাচিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে সাথে সাথে মিহু চোখ সরিয়ে নেয় ব্যাপারটা মিহুকে অনেকটা লজ্জা দেয় ভালোবাসতে রাজি তবে মরতে নয় তাহলে ভালো কিভাবে বাঁচলে আমি ভালোবাসি কারণ তোমার ভালোবাসায় আমি মরতে পারব তুমিও পারবে যদি সত্যি ভালোবেসে থাকো অপেক্ষা করো প্রেয়সী এখন সে অনেক দেরি রাতে সবাই একসাথে খাওয়া দাওয়া শেষ করে যে যার রুমে চলে যায় মিহু নিজের খাওয়া দাওয়া শেষ করে চলে আসে কিন্তু অর্ণব বাইরেই রয়ে যায় চাঁদ ওঠা আকাশ দেখতে যে তার অনেক ভালো লাগে তাই এই মুহূর্তটাও মিস করতে চায় না সে রুমে ফেরার পথে মিহু অর্ণবের রুমের সামনে এসে থেমে যায় একটু ইচ্ছে হচ্ছে ওর অর্ণবের রুমে ঢোকার তাই দরজাটা একটু ফাঁক করে ভেতরে উঁকি দেয় ঠিক তখনই পিছন থেকে একজন খুব খুব করে কেশে ওঠে মিহু থত মতো খেয়ে দরজা বন্ধ করে পিছনে তাকায় দেখে তিথি সন্ধের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কি রে সারের রুমে তুই কি করছিস তিথির এমন প্রশ্ন শুনে চোখ উল্টাতে থাকে মনে মনে নিজেকে গালি দেয় সে কিছু না ভেবে উত্তর দেয় আগে বল তুই এখানে কি করছিস কি করছি মানে কি রুমে যাচ্ছি ও তা তোর পা ঠিক হয়ে গেছে হ্যাঁ রে ভালোই তো হবে স্যার নিজে এসে পায়ে মেডিসিন লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আরও দুবার আমি কত না করলাম তাও লাগিয়ে দিয়ে গেল ইস রে আমি তো ওনার প্রেমে পড়ে গেছি মনে হয় মিহু কথাটি শুনে চিৎকার দিয়ে বলে কি তিথি চমকে ওঠে কি রে চিৎকার দিলি কেন দিব না তো কি হ্যাঁ কি শুরু করেছিস স্যারের প্রেমে কেউ পড়ে উনি তো তোর কত বড় কোথায় বড় ওনার এজ তো সাতাশ হবে হয়তো আমি তো ভেবে নিয়েছি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে ওনাকে প্রপোজ করব। মিহুর চারপাশে বাংলা ছায়াছবির মতন বজ্রপ্রাত হল তিথি আর কিছু না বলে মুচকি হাসতে হাসতে চলে গেল এদিকে মিহু প্রায় কাঁদা কাঁদা অবস্থা অর্ণব যদি তিথির প্রপোজাল এক্সেপ্ট করে নেয় তাহলে এরপর নিজেই আবার ভাবে আমি কি পাগল নাকি এসব নিয়ে আমি কেন ভাবছি ওরা যা করে করুক ধুর আমি আমার প্ল্যান নতুন প্ল্যানে মনোযোগ দিই রুমে গিয়ে মোবাইলটা নিয়ে নিজের পার্সোনাল গার্ডের কাছে ফোন করে হ্যালো ইয়েস ম্যাম বলুন আপনাকে যে কাজটা করতে বলেছিলাম সেটা করেছেন ম্যাম কাজটা হয়ে গেছে আপনার কথা মতো কালোরা সময় মতো ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে ওকে ফাইন কোনো ভুল যেন না হয় ওকে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে ফিরে আসব কালো চলে আসার সম্ভাবনা আছে ওকে ম্যাম লিসেন ওয়ান মোর থিং ছোট আব্বু কেমন আছে ম্যাম উনি ভালো আছেন আপনার কথা মতো ওনাকে বলেছি আপনি দুবাই আছেন গুড ফোনটা কেটে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে মিহু শান্তির ঘুম কখনো ঘুমায় নিশে সব সময় একটা কষ্ট চেপে রেখেছে নিজের মাঝে আজও সেই কষ্টটা আছে তবে এখানকার হাওয়া আলাদা জাদু আছে এখানে আসার পর থেকে কেমন যেন অনেক হালকা লাগছে ওর কাছে আর যাই হোক শান্তির ঘুম হবে হয়তো মিহু শান্তির ঘুম ঘুমালেও একজোড়া চোখ এখনও চেকে সে চোখ দুটো চায় মিহু ঘুমাক তবে জীবনের মতন কিন্তু আজ পর্যন্ত সে এ কাজে সফল হতে পারেনি অনেক চেষ্টা করেও কিচ্ছুটি করতে পারেনি শুধু একজনের জন্য আর সে হলো মিহুর পার্সোনাল গার্ড শফিন সে প্রচণ্ড চালাক মিহুর জীবনে ঘটে যাওয়া সকল কিছু সে জানে মিহুর ক্যারেক্টারটির ব্যাপারে সব কিছু সে জানে আজ পর্যন্ত তার কারণে মিহুর গায়ে কোনো আঁচ লাগেনি সাফিন মিহুর কাছে খুবই বিশ্বস্ত মিহু ও সাফিনকে প্রচুর বিশ্বাস করে আজকে মিহু মরতে মরতে বেঁচে গেছে সেটা অবশ্য অর্ণবের জন্যই অর্ণব পাশে না থাকলে আজ সে হয়তো বেঁচে থাকতে পারত না গাড়ি করে সবাই মিলে ঘুরতে বেরিয়েছিল রাস্তার ধারে গাড়ি পার্ক করে সবাই বেরিয়ে পড়ে তবে গাড়ির দরজার ভিতরে মিহুর জামা আটকে লক হয়ে যায় 
ধীরে সুস্থে জামাটা সে ছাড়াচ্ছিল একটু পরে দেখতে পাই দূর থেকে একটা কালো গাড়ি অনেক স্পিডে আঁকা বাঁকা করে চলে আসছে মিহুর শত্রুর অভাব নেই ওর কেন জানি মনে হচ্ছে গাড়িটা ওর দিকেই আসছে জামাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছে তবে পারছে না গাড়িটা আরও কাছে চলে আসে মিহুর মনে হচ্ছে কোনোভাবে আজকে সে নাও বাঁচতে পারে এই জন্য চোখটা বন্ধ করে নিজের বাবা মায়ের কথা মনে করতে থাকে সে এর মাঝে অর্ণব দৌড়ে একটা বটি দা এনে মিহুর জামাটা কেটে রাস্তার পাশে ঝাঁপ দেয় কালো গাড়িটা মুহূর্তের মাঝে এসে ওদের গাড়িটা চূর্ণ বিচ্ছুন্ন করে রেখে যায় মিহু চোখ খুলে দেখে অর্ণবকে জড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে অনেকটা ভয়ও পেয়েছে দেখে মনে হচ্ছে তাই অর্ণবকে ও জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে ওদের আশেপাশের লোকজন জড়ো হয়ে যায় অর্ণব মিহুকে উঠিয়ে বসালে একজন ওর হাতে পানির বোতল ধরিয়ে দেয় অর্ণব নিজের হাতে ওকে পানিটা খাইয়ে দেয় অর্ণব ভাবে মিহুর রেস্ট নেওয়া উচিত তাই ওকে কোলে তুলে নেয় মিহু অর্ণবকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে একটা গাড়ি করে ওরা রিসোর্টে ফিরে আসে বাসের এক কোণে মন মরা হয়ে বসে আছে মিহু আজ ওর কারণেই সবার ফিরে যেতে হচ্ছে অর্ণব মিহুর সেফটির জন্য সবাইকে নিয়ে আবারও ফিরে যাচ্ছে অর্ণব খুব ভালো করে জানে আজ যে অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটেছে তার সম্পূর্ণই অর্ণকে ঘিরে তাই আর কোনো রিক্স না নিয়ে ফিরে যাওয়াটাই শ্রেয় বলে মনে হচ্ছে অর্ণবের যার পথে মিহুর পাশে চৈতি বসে চৈতি মিহুকে দেখছে মিহু জানলার বাইরে নিস্তব্ধ চোখে তাকিয়ে আছে বলা চলে আজ বেশ ভয় পেয়েছে সে এমন সিচুয়েশনে এর আগে কখনো পড়তে হয়নি তাকে তবে ভয়টা ততটা ওর মনে বাসা বাঁধেনি কারণ অর্ণব ওর পাশে ছিল মিহু একটা জিনিস মনে মনে কখন থেকে ভেবে চলেছে কে এমন করল আজ তো এমন কিছুর প্ল্যান মিহুও করেছিল অন্য কাউকে মারার জন্য তবে সেই প্ল্যানটাই কি করে কেউ ওর উপর অ্যাপ্লাই করলো না খুব তাড়াতাড়ি সাফিনের সাথে কথা বলতে হবে কারণ একমাত্র ওই জানে এই প্ল্যানটার ব্যাপারে ফোনের কথা বলা শেষ করে নিজের সিট ছেড়ে মিহুর সিটের দিকে এগোতে লাগলো অর্ণব অর্ণব অনেক ভয় পেয়ে গেছিল আজ যদি মিহুকে ও সারা জীবনের মতন হারিয়ে ফেলত ও ভেবে নিয়েছে যে এমন করেছে তাকে কোনো মতেই ছাড়বে না এই কাজ যে করেছে তাকে পারলে জানে মেরে ফেলবে কারণ অর্ণবের জানকে আহত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে রাত বারোটার দিকে গিয়ে ওদের বাস ভার্সিটির সামনে এসে থামল ঢাকা শহরটা এমনই যে সারা রাতই ব্যস্ত তা রাতের গভীরতা এখানে টের পাওয়ার জো নেই যে যার বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল মিহুকে অর্ণব জোর করল বাসায় পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য তবে মিহু না করে দিল কারণ মিহুর গন্তব্য অন্য এক জায়গা ভার্সিটি থেকে কিছু দূর একলা পথে হেঁটে গিয়ে মোড়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কালো মার্সিটিস কারে উঠে পড়ল মিহু কাটে দুটো সেকশনে ভাগ করা মিহু যে সেকশনে উঠল সেখানে কিছু ব্ল্যাক কালারের জিন শার্ট ও আরও কিছু অ্যাক্সেসারিস রাখা ছিল কারের মধ্যে মিহু নিজের লুক অর্নের রূপ বদলে নাই এরপর গাড়ি করে পৌঁছে যায় ও সেই চেনা জায়গাটিতে একজন মোটা সোটা করে লোক চেয়ারে বাধা অবস্থায় রয়েছে সাফিনোর পাশে হাতে একটা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটিকে দেখে বেশ ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে সাফিনোকে প্রচুর মার মেরেছে অর্নি দৌড়ি এসে সাফিনের হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে লোকটির হাতের ডানাই চড়ে একটা বাড়ি মেরে দিল ব্যথায় লোকটি চেঁচিয়ে উঠল অর্নি সমানে মেরেই চলেছে লোকটিকে মনে হচ্ছে যত রাখব লোকটির উপর হওয়াই উচিত কারণ এই সেই যে চট্টগ্রামে অনেকে মারার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল হাত থেকে লাঠিটা ফেলে দিয়ে লোকটির চোয়াল ধরে জিজ্ঞাসা করে হ্যাঁ রে মরার পাকনা গজি যে তোর আমায় মারতে এসেছিলি আচ্ছা কি করে ভাবলি বলতো যে তোকে আমি ছেড়ে দেব অবশ্য তোকে ছাড়ার তো প্রশ্নই আসে না তুই মরবি সাথে তোর মাস্টার মাইন্ড বসো যাতে দাঁত চেপে কথাগুলো বললো অর্নি আজ সাফিন বেশ চমকে গেছে অর্নিকে এভাবে দেখে এর আগে এতটা হিংস্র অর্নিকে দেখেনি সে সাফিনকে উদ্দেশ্য করে অর্নি বলল আর ওর উপরে যে আছে তার নাম আমার চাই গটিট সাফিন মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ সূচক জবাব দেয় এটা দেখে রাগে ফুসতে ফুসতে চলে আসে বাইরে ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে নিজেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে একটু পর গাড়িটা নিজের আলিশান বাংলোর সামনে এনে দাঁড় করায় রাত হয়ে গেছে তাই বাড়ির কারোর সাথে কথা না বলেই ঘরে ঢুকে পড়ে ভালোবাসি ভালোবাসি আপনাকে অনেক ভালোবাসি এবার যে আমিও মরেছি আপনার ভালোবাসায় কি আছে এই ভালোবাসা নামক শব্দটাতে অন্য জগতে সুখ দেয় অন্যরকম অনুভূতি জাগায় আচ্ছা আপনাকে তো আমি পছন্দ করতাম না তাহলে ভালোবাসলাম কি করে বলুন তো কি বলো তো অন্য 
ভালোবাসার জিনিসটাই এমন অপছন্দকেও প্রিয় বানিয়ে দেয় হ্যাঁ আমারও তাই মনে হচ্ছে আমিও তোমায় অনেক ভালোবাসি মিহু তোমায় নিজের কাছে আগলে রাখতে চাই আরও বেশি ভালোবাসতে চাই তোমায় তুমি কি আমায় সেই সুযোগ করে দেবে কেন দেব না আমিও যে আপনাকে ভালোবাসি সারাটা জীবন আপনার সাথে একসাথে কাটাতে চাই বলে অর্ণবকে জড়িয়ে ধরে অর্ণি সাথে সাথে একটা গুলির আওয়াজ হয় চমকে ওঠে ঘুম থেকে জেগে শোয়া থেকে বসে পড়ে সে রুমে এসে থাকা সত্ত্বেও ঘেমে উঠেছে সে এমন স্বপ্ন মানে কি ছিল এমন স্বপ্নের আর ওই গুলির আওয়াজ সব কিছু কি বোঝাতে চাচ্ছিল সব কিছু মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে ওর কাল রাতে ওই লোকটাকে মারার সাইড এফেক্ট হয়তো এটা ছিল অবশ্য একটা জিনিস ভেবে সে মুচকি হাসছে অর্ণবকে সে স্বপ্নের মাঝে ওভাবে ইস ভাবতেই লজ্জা লাগছে সব চিন্তা মাথা থেকে ছেড়ে ফেলে ওয়াশরুম গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আসে রেডি হয়ে রুমের বাইরে পা রাখে নিস্তলে ড্রয়িং রুমে বসে ওর চাচা ও চাচি চা কাটছিল ও খবর পড়ছিল তখনই অর্ণিকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে চমকে ওঠে হাট থেকে খবরের কাগজ রেখে উঠে এসে জিজ্ঞাসা করে কিরে মা কখন এলে তুই আর আমাদের জানাস নি ছোট আব্বু কাল অনেক রাত করে ফিরেছি তাই আর তোমাদেরকে ডাকিনি ভালো করেছিস মা তা তুই সুস্থ আছিস তো আজ তো কোনো অসুবিধা হয়নি তো না কোনো সমস্যা হয়নি ছোট আব্বু তুমি ঠিক আছো তো হ্যাঁ আমার আবার কি হবে আমি ঠিক আছি ছোট আব্বু আমি তোমায় একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম কি কথা মা তুমি কিছুদিন আগে বলেছিলে না বিয়ে ব্যাপারে হ্যাঁ বলেছিলাম তুই কি কাউকে হ্যাঁ আমি একজনকে ভালোবাসি এবং তাকেই বিয়ে করতে চাই এটা তো অনেক ভালো কথা তুই তো আগে বলবি আমি আজই তোদের এঙ্গেজমেন্ট করে রাখতাম তা কে সে এত তাড়াতাড়ি নয় তবে দেরিও করব না আর সব জানবে আমি আজই তাকে এ ব্যাপারে বলবো আচ্ছা মা তুই আমায় ছেলেটির সাথে দেখা করাস আমিও দেখতে চাই কে আমার অন্য মায়ের মন জয় করলো অর্ণে হাসি মুখে নিজের রুমে চলে যায় এদিকে ড্রয়িং রুমে একজন প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়ে আছে অর্ণের ভালোবাসা নয় হয়তো অন্য কোনো কারণে নদীর তীরে পা ভিজিয়ে সাদা চুড়িদারের নদীর দিকে তাকিয়ে আছে এমন একটা দিনের আশা ছিল ওর অনেক দিন আগে পূরণ হতে চেয়েও হয়েছিল না তবে আজ পূরণ হতে চলেছে অর্ণব এসে গাড়িটি থামিয়ে সোজা নদীর পাড়ে গিয়ে দাঁড়ায় দেখে মনে হচ্ছে মনটা ভীষণ খারাপ ওর হালকা নীল রঙের শার্ট ও অ্যাশ কালারের প্যান্টে দারুণ লাগছে অর্ণবকে দেখতে অর্ণিও আজ মিহুর রূপে এসেছে ভালোবেসে ফেলেছে অর্ণবকে সেটা ওর কাছে অজানা নয় এবার দেরি না করে বলে দেয়াটাই শ্রেয় বলে মনে হচ্ছে অর্ণির পানিতে পা নাচি নাচি খেলা করছে দেখে অর্ণবের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে পিছন থেকে ডাক দেয় অর্নি নামটি শুনে হালকা খারাপ লাগে অর্ণির কারণ ও চেয়েছিল আজ ওকে মিহু বলে ডাকু কর্ণব তবু এমন একটা অনুভূতি মেশানো সন্ধ্যায় অন্য কিছু না ভেবে পেছন ফিরে তাকায় অর্নি অর্ণবকে আজ কেমন আগছলো লাগছে ওর পোশাকে পরিচ্ছদে পরিপাটি হলেও চেহারা দেখে বেশ বিষণ্ন মনে হচ্ছে ওর অর্ণব আপনি কি ঠিক আছেন এই প্রথম নিজের নাম ভালোবাসার মানুষটির মুখে শুনে বুকে সুখের হাওয়া বয়ে গেল হ্যাঁ আমি ঠিক আছি আপনিও বুঝতে পারছেন আমি আপনাকে কেন এখানে ডেকেছি নিশ্চু অর্ণব আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি ভালোবাসার অনুভূতিতে আমিও তলিয়ে যাচ্ছি একটা সুখের আভাস পাচ্ছি আমি আপনাকে ভালোবেসে আপনি কি আমায় আপনাকে আরও ভালোবাসার সুযোগ করে দেবেন অর্ণব কিছু না বলে শুধু মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায় অন্য আর কিছু না বলে দৌড়ে এসে অর্ণবকে জড়িয়ে ধরে অর্ণবের চোখের কোন বেয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে হঠাৎই গুলির আওয়াজে নদীর তীরে বসা বক পাখিগুলো উড়ে যায় অর্ণব আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে অর্ণিকে তবে অর্ণির হাত হালকা হয়ে আসে অর্ণি হেলে পড়ে যায় এদিকে কান্না মাখা চোখে অর্ণব ওকে পড়ে যেতে নিলেই ধরে ফেলে অর্ণির সাদা চুড়িদারটা লাল রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে অর্ণবের দিকে তাকিয়ে অর্ণি শেষাক্ত একটা কথা বলে আমি তো সত্যি ভালোবেসে মরেছি অর্ণির চোখ বেয়ে এক ফোঁটা জল গড়ায় আস্তে করে নদীর তীরে অর্ণিকে শুয়ে দিয়ে হাতে থাকা রিভলভারটি নদীতে ছুঁড়ে মারে অর্ণব এরপর অর্ণিকে কপালে আলত একটা চুমু এঁকে দিয়ে গাড়িতে করে চলে যায় অর্ণি সেখানেই পড়ে থাকে একজোড়া চোখ এতক্ষণ সব কিছু পরক করছিল 
অর্ণব চলে গেলে একটা শয়তানি হাসি দিয়ে সেই চোখ জোড়ার মালিকও চলে যায় প্রচুর রক্ত ছড়ার ফলে শরীরটা অনেকটা দুর্বল হয়ে আছে অর্ণের এক মাসের মতন হয়ে গেল সে নিজের রুমে বেড়ে শুয়ে দিন কাটাচ্ছে সাথে চাচি চাচা ও সাফিন রয়েছে এর মাঝে একটি বারের জন্য অর্ণব ওর খোঁজ নিতে আসেনি সাফিন অর্ণবকে খুঁজে মারতে চাইলেও অর্ণই বারণ করেছিল অর্ণব ওর সাথে খেললেও অর্ণই জিতে গেছে নিজের ভালোবাসার কাছে জিতে গেছে সে এমনিতে হাঁটা ছলা নিজে নিজেই করতে পারে অর্ণি এতে কারোর সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে না তবে এখনও পর্যন্ত বাড়ির বাইরে যাওয়াটা হয়ে ওঠেনি তবে আর এভাবে থাকতে পারছে না সে তাই সাফিনকে বলে নদীর পাড়ে যাওয়ার বায়না ধরে যেখানে অর্ণিকে শুট করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে চলে গিয়েছিল অর্ণব আজকে আরও একবার সেখানকার হাওয়ার ঘ্রাণ পেতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর সাফিনও নিয়ে যেতে রাজি হয় সাফিন ড্রাইভ করছে এবং অর্ণি জানলার ধারে খোলা চুর উঠতে দেখছে আচ্ছা অর্ণব কি একটা বারো খোঁজ নিতে আসেনি নিজের হাতে মেরে উধাও হয়ে গেল কোথায় কই ওই তো বলতো অনেক ভালোবাসি সেসব কথাগুলো কোথায় হারিয়ে গেল মুহূর্তের মাঝে নাকি সব মিথ্যে ছিল সবই কি একটা ছল না ছিল আমি তো এতটাও ছল করিনি ওর সাথে অতীতের কষ্টটা ওকে একটুখানি বোঝানোর জন্যই তো প্রথমে ওর মনটা ভেঙেছিলাম পরে তো আমি ওকে ভালোবেসে ফেললাম আমি জানি অতীতে সেই ঘটনা জুড়ে রয়েছে অন্য কেউ অর্ণব তো শুধু মোহরা মাত্র তাহলে অর্ণব কেন আমায় এমন একটা শাস্তি দিল ওর কাছে আমার সব প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে কারণ ওর চোখে আর যাই হোক ভালোবাসাটা মিথ্যে ছিল না ওর এমন কাজের পিছনে নিশ্চিত অন্য কেউ আছেন এবং সেই অন্য কেউ অব্দি পৌঁছতে একমাত্র অর্ণবই পারবে গাড়িতে বেগ ক্রসার পর হালকা ধাক্কা অনুভূতি হলে ভাবনার জগৎ থেকে ফেরত আসে অর্ণি ওরা পৌঁছে গেছে গাড়ি থেকে খালি পায়ে নেমে চোখ বন্ধ করে একটা লম্বা প্রশ্বাস নেয় অর্ণি একটু একা থাকতে মন চাইলে সাফিনকে বলে গাড়িটা কোথাও পার্ক করে আসতে সাফিনও অর্ণির কথা মতন চলে যায় গাড়ি নিয়ে অর্ণির দেশে সামনের দিকে অগ্রসর হতেই চোখ মুহূর্তেই কেঁপে ওঠে ডান হাতে সাদা গোলাপ ও বাঁ হাতের পকেটে গুজে নদীর পাড়ে চেয়ে আছে অর্ণির পরিচিত কেউ আলতো পায়ে হেঁটে তার কাছে গিয়ে অর্ণি জিজ্ঞাসা করে এখানে গোলাপ হাতের কণ্ঠটি শুনে মানুষটি চমকে ওঠে পিছনে ঘুরে তাকায় অর্ণিকে দেখে চোখে মুখে আনন্দের চাপ ভেসে ওঠে সাথে সাথে অর্ণিকে জড়িয়ে ধরে সে পেটে ব্যথা অনুভূত হওয়ায় আহ বলে ওঠে অর্ণি খুব ট্রিপ করে মেরেছিলেন আগে থেকেই জানতেন তাই না কোথায় গুলিটা লাগলে ম পরে আর কিছু বলার আগে অর্ণির কমল ঠোর জড়া নিজের দখলে নিয়ে নেয় অর্ণ আর কিছু বলার সুযোগ থাকে না অর্ণির কিছুক্ষণ পর ছেড়ে দিলে অর্ণিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে সমস্ত ওর মুখে চুমো দিতে থাকে অর্ণব যেন এক মাসে জমানো ভালোবাসা একদিনে প্রকাশ পাচ্ছে হাতের সাদা গোলাপটি অর্ণের কানে গুজে দিয়ে অর্ণব বলে ভালোবাসি সাফিন গাড়ি পার্ক করতে এসে পড়েছে এক বিপাকে আসার পথে গাড়ির টায়ারের সমস্যা হয়ে গেছে ওদিকে অর্ণি একা রয়েছে আরেক টেনশন তাই সাফিন চেষ্টা করে যত তাড়াতাড়ি পরে অর্ণের কাছে গিয়ে পৌঁছানোর আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব অর্ণবের চোখের দিকে তাকিয়ে অর্ণি কথাটি বলে অর্ণবকে দেখে সে আগের অর্ণবের মতন লাগছে না এক মাসে চেহারাটার অবস্থা পাল্টে গেছে হুম বলো আপনি কি স্বেচ্ছায় আমায় গুলি করেছিলেন অর্ণব অর্ণির এই প্রশ্নটি শুনতে চেয়েছিল কারণ এতটা দিন এই প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়ার অপেক্ষাতেই ছিল তোমার কি মনে হয় কে গুলি করেছিল আমার মনে হয় আপনাকে দিয়ে কেউ আমায় মারতে চেয়েছিল কিন্তু কে সে আমি জানতে চাই এবং আমি জানি এর জবাব আপনার জানা আছে পাশ ছেড়ে উঠে গিয়ে অর্ণির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দুগালে হাত রেখে বলে অর্ণি আমি তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেব তার আগে তোমায় আমার সাথে একটা জায়গায় যেতে হবে যাবে হ্যাঁ যাব কিন্তু কোথায় কাজী অফিস মানে হ্যাঁ অর্ণি আজকে তোমায় আমি বিয়ে করতে চাই আমি আর তোমায় হারানোর রিক্স নিতে পারবো না কিন্তু আজই কেন আর আমার প্রশ্নের সাথে বিয়ের কি সম্পর্ক সম্পর্ক আছে তাই বলছি যাবে একদিন তো এমনি তোমার বউ হব আজ হলেই বা কি আসে যায় চলো 
হাসিমুখে অর্ণব অর্ণীকে জড়িয়ে ধরে এরপর দুজনে হাত ধরে গিয়ে গাড়িতে ওঠে কাজী অফিসে উদ্দেশ্যে চলে যায় ওদিকে সাফিনের কাজ শেষ হলে নদীর পাড়ে এসে দেখে অর্ণিক কোথাও নেই রেস্টি পেপারে সাইন করে লিগালি ম্যারেড হাজব্যান্ড ওয়াইফ হিসাবে অর্ণী ও অর্ণবের সম্পর্কে নতুন একটা পরিচয় হলো খুবই খুশি আজ ওরা তবে অর্ণীর খারাপ লাগছে ছোট আব্বুকে বলা হলো না কিছুই দুজনে মিলে নতুন জীবনের শুরু করলো আজ থেকে তবে তার আগে কারো জীবন নিয়ে খেলতে হবে ওদের দুজনকে বিয়ে রেজিস্ট্রিটা সম্পূর্ণ হলে ওরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসে গাড়ির সামনে এসে অর্ণব অর্ণীকে বলে আমি এখন তোমায় সেই ব্যক্তিটির সামনে নিয়ে যাব যে তোমায় আমার থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল তবে তার আগে তোমার চোখে একটা কালো কাপড় বাঁধতে হবে কালো কাপড় কেন এটা একটা সারপ্রাইজও বলা চলে তাই আমি চাই এভাবে না দেখে চোখটা বেঁধে দিতে ওকে ওকে দিন পকেট থেকে একটা কালো কাপড় বের করে অর্ণীর চোখটা বেঁধে দেয় অর্ণব এরপর গাড়ি করে চলে যায় নিজেদের গন্তব্যের দিকে কালো কাপড়ে মোড়ানো চোখ খুলে দিতেই অর্ণী সামনে থাকা মানুষটিকে দেখে স্তব্ধ অর্ণবের কাছে শিওর হওয়ার জন্য জানতে চাইলে বলে ইনি সেই ব্যক্তি যে তোমায় শুট করার জন্য বলেছিলেন এবং আমার বাবা বাবা অর্ণব ভাঙা গলায় জবাব দেয় হ্যাঁ আমার বাবা যে সম্পত্তি লোভে ছেলের ভালোবাসাকে মেরে দিতে চেয়েছিল চার বছর পূর্বে আজ বাংলাদেশের অন্যতম রিয়েল এস্টেট কোম্পানির মালিক আপনার আহানাপের জন্মদিন আজ অর্নি ম্যানশনে এতটা স্বর্গর আনন্দ হলো আহানাপ সাহেবের মনটা ভার হয়ে আছে আজ এই খুশির দিনে ওনার মেয়ে পাশে নেই কারণ সে লন্ডনে নিজের গ্র্যাজুয়েশন করছে তবে আজকে মেয়ের আসার কথা ছিল তবে এখনও এসে পৌঁছাল না আপনার আহানাপ ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন বিশাল একটা কেকের সামনে ওনার পাশেই দুই বছরের ছোট্ট ভাই আশরাফ আহমেদ দাঁড়িয়ে আছেন কেক কাটার কথা বললে আহানাফ সাহেব বারবার মাথা নিচু করছেন আর কোনো উপায় না পেয়ে কেকটা কাটলেন উনি মেয়ে অর্নির ফোন আসলো সে নাকি রাত দুটোর আগে আসতে পারবে না কারণ বৃষ্টির কারণে ফ্লাইট কিছু সময় পিছিয়ে দিয়েছে কেক কাটার পর নিজের বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে টেবিলে বসলেন আহানাফ সাহেব যেখানে ছিলেন ওনার ছোট ভাই আশরাফ নিজের মেয়ের বিয়ে ঠিক করে রেখেছেন যার সাথে ফাতিন আদনান রাজনৈতিকভাবে জড়িত ও আহানাফ সাহেবের কাছের একজন মানুষ ও গার্ড বলা চলে পিয়াস আহমেদ খুব অল্প বয়সে সাকসেসফুল একজন বিজনেস ওম্যান জেরিন সরকার ও আহানাফ সাহেবের পার্সোনাল তিনজন গার্ড আহানাফ সাহেব এদের সবাইকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন তবে আজ যে ওনাদের মৃত্যু এরাই হাতে করে নিয়ে এসেছে তা আহানাফ সাহেব জানেন না সবাই মিলে বাড়ির পিছনে গার্ডেনে বসে সবাই ড্রিঙ্ক করছে স্যার আপনার মেয়ে আসলো না যে ওর ফ্লাইটটা কয়েক ঘন্টা পিছিয়ে গেছে তাই আসতে একটু লেট হবে ওর মেয়ে নেই তো কি হয়েছে হবু জামাই তো আছে তাই না আলাপ করুন সবাই আঙ্কেল ওনি আজ কখন আসবে ও তো বলল রাত দুটো বাজবে ও তাহলে তো আমাদের কাজটা বেশ সহজই হয়ে যাবে কি বলেন ছোট আঙ্কেল কি কাজ পিয়াস হালকা ভুক উচকে হাসি মুখে পিয়াসকে বলে সেটা এখনই বুঝে যাবেন বলার সাথে সাথে আহানাফ সাহেবের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ড একটা লাঠির সাহায্যে ওনার মাথায় বাড়ি মারে তৎক্ষণাৎ উনি আহ বলে চিৎকার দিয়ে ওঠেন আহানাফ সাহেবের এমন চিৎকার করায় ফোনে কথা বলতে থাকা আদনান দৌড়িয়ে চলে আসে এসে দেখে আহানাফ সাহেব মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন আদনান ওদেরকে থামাতে গেলে দূর থেকে একজন ওর বুকে গুলি করে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখেন ছোট চাচা আশরাফ সাহেব পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন সেই মুহূর্তে আদনান গোংড়াতে গোংড়াতে মারা যায় ওদিকে সবাই মেলে আহানাফ সাহেবকে ইচ্ছা মতন মেরে রক্তাক্ত করে ফেলেন আহানাফ সাহেবও আদনান সেদিন সেখানেই মারা যায় যারা এই দুজনকে মেরেছে তাদের মূল উদ্দেশ্য আহানাফ সাহেবের কোম্পানির মালিক হওয়া এবং সেটা আহানাফ সাহেব বেঁচে থাকলে সম্ভব নয় তাই তো অনেক দিনের প্ল্যানটা আজকে পূরণ করলেন এসব মারার প্ল্যান আশরফ সাহেবের ছেলে সায়েক অর্ণব করেছিল আশরফ সাহেব অনেক আগে একজন মেয়েকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে মিথ্যা বিয়ে করেছিলেন যার ফলে ছেলে সন্তান হিসাবে অর্ণব হয়েছিল আশরফ সাহেব কখনোই অর্ণবের ভালো চাননি আজও চান না তাই তো মূল প্ল্যানের জায়গায় অর্ণবকে রেখেছেন কাজ হয়ে গেলে আশরফ সাহেব সবাইকে বলেন কয়েক মাসের জন্য অন্য কোথাও চলে যেতে কারণ অর্ণী আসার পর অন্য ড্রামা শুরু করতে হবে আশরফ সাহেবের কথায় সাই দিয়ে সবাই চলে যান এরপর নিজের নিজের 
শরীরে আঘাত করেন এবং অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকেন আদনান ও আহানাব সাহেবের পাশে পরের দিন হাসপাতালের বেডে নিজেকে আবিষ্কার করেন আশরাফ সাহেব পাশে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন ওরনি চাচার জ্ঞান ফিরেছে দেখে ওনার কাছে গিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল ওরনি ছোট আব্বু এক রাতের মাঝে কি থেকে কি হয়ে গেল কিভাবে হলো কারা করলো এমন আশরাফ সাহেব এবার বুদ্ধি খাটাই নিজের নাম বাদে বাকি সবার নাম এই ঘটনায় যুক্ত করেন কারণ উনি জানেন ওরনি কতটা ভয়ঙ্কর সহজে ওদেরকে ছাড়বে না তাই সবার ব্যাপারে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলে দেয় ওরনি নিজে ছোট আব্বুকে প্রচুর বিশ্বাস করে তাই এবারও দেরি না করে সব কটাকে মাটিতে পোতার ব্যবস্থা করে নিজের পার্সোনাল গার্ড সাফিনকে দিয়ে সকল খবরা খবর বের করে সবাইকে খতম করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসে এরপর থেকে এক একটা করে সবাইকে মারে চাচা বলেছিল শায়ক অর্ণব নামে একজন আছে যে পুরো প্ল্যান্টের সাথে যুক্ত তাকে অন্যভাবে ফাঁসানোর জন্য মিহু রূপে ভার্সিটিতে ভর্তি হয় ওরনি ওদিকে আশরাফ সাহেব অর্ণবকে বলেছিলেন ওনাকে ওরনি মেরে জখম করেছিল তাই তো ওরনির উপর এতটা রাগ অর্ণবের বর্তমান নিজের চাচাকে সামনে দেখে অবাক ওরনি তার মানে ছোট আব্বু এসব কিছু করেছেন কি করে করতে পারলেন উনি এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা অবশ্য টাকার কাছে বড় বড় মানুষ এমন আর যেখানে অন্যের বাবার কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি অর্ণবও জেনে গেছে যে নিজের বাবার কুকর্মের ব্যাপারে আশরাফ সাহেব অর্ণবের ভালোবাসার ব্যাপারে জানার পর বলেছিলেন অর্ণিকে হয় তুই নিজের হাতে শেষ করবি না হয় আমি অর্ণব ভেবেছিল যদি ওর বাবা যদি অর্ণিকে আসলেই মেরে ফেলে তাই তো অর্ণিকে নিজের হাতে শ্যুট করেছিল সেদিন এবং এমনভাবে শ্যুট করেছিল যাতে অর্ণিও ঠিক থাকে এবং আশরাফ সাহেবও ওকে কিছু না করতে পারে অর্ণিকে দেখে আশরাফ সাহেব বললেন কিরেমা তুই এখানে এভাবে আর এই ছেলেটিকে আর কত নাটক করবেন মিস্টার আশরাফ আহমেদ তোমার সব নাটক শেষ আজ কি বলছিস মা আমি নাটক করছি মানে আমি সব জেনে গেছি তুমি যে কত বড় বেমান আমার জানা হয়ে গেছে এবার আমি তোমাকেও ছাড়বো না বলেই চাচার দিকে এগোতে লাগলো ওরনি তখনই নিজের বুক পকেট থেকে ছোট্ট পিস্তলটি বের করলেন আশরাফ সাহেব উনি মাছ পথেই থেমে গেল থেমে গেলি কেন আয় এগিয়ে আয় যাতে তোকে আরও কাছ থেকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারি আমার এই অপদার্থ ছেলেটা যে কেন সেদিন তোকে মারল না আমার তো আগে এই ছেলেটাকেই মেরে দেওয়া উচিত ছিল একটা গুলির আওয়াজ ওনির বাংলো সমস্ত দিকে ছড়িয়ে পড়ে গুলিটা বুকে লাগতেই রক্তাক্ত অবস্থায় ফ্লোরে লুটিয়ে পড়ে ওনি পিছন ফিরে দেখে সাফিন পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাপারটা কষ্টের হলো আজ গিয়ে শান্তি পেল অর্নি নিজের বাবা ও বাগদত্তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিল আজ আশরাফ আহমেদ সেই আদনানের মতো গোংরাতে গোংরাতে মারা গেলেন পাশেই বসে ওনার স্ত্রী কান্নাকাটি করতে লাগলেন অর্ণবের চোখ বেয়ে জল পড়লেও তা বলা যেতে পারে খুশির কান্না নিজের বাবাকে এমন শাস্তি দেওয়ার কোনো সন্তানই চাইবে না তবে ওর বাবা যে বাবা ডাকটি শোনার যোগ্যতাই রাখে না অর্নির যতটা সাহসী ততটা ভয়ঙ্কর তবে আজ সে কেঁদেই দিয়েছে কাঁদতে কাঁদতে সে ফ্লোরে বসে পড়ে অর্ণব ওর কাছে এসে বসে গালে হাত রেখে বলে কেতো না অর্নি আজকে তোমার কাজ পূর্ণ হল আজ থেকে আর কখনো কারো রক্ত ঝরাতে হবে না তোমার কাঁদছো কেন আমার আপন বলতে কেউই রইল না সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেল বাবার চলে যাওয়ার পর একমাত্র ছোট আব্বুই ছিল যাকে আমি এতটা বিশ্বাস করতাম আর সেই আমায় এত বড় ধোকা দিল দেখো তোমার ছোট আব্বু তার কর্মের শাস্তি পেয়েছে এখন সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আর কে বলেছে তোমার কাছের বলতে কেউ নেই আমি তো আছি আমায় ভুলে গেলে অন্যি কাঁদতে কাঁদতে অর্ণবকে জড়িয়ে ধরে আশরাফ সাহেবের লাশ গুম করে দেওয়া হয় এবং ওনার স্ত্রীকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই সবের পর চৈতি তিথি ও বিপুলকে অন্য সব বিষয় খুলে বলে ওরাও খুবই অনুশোচনা করে তবে তিথি আর একটা বিষয়ে খুব দুঃখ পায় অর্ণবকে পাওয়া হলো না ওরা সবাই মিলে এসব নিয়ে খুব হাসাহাসি করে আজ আবারও অন্যির বাড়িটা জমকালো সাজে সাজানো হয়েছে সব কিছু অবশ্য তিথি ও চৈতি করছে আসলে আজ অর্ণব ও অন্যের বিয়ে ধুমধাম করে হচ্ছে অন্যের পক্ষ থেকে তিথি ও চৈতি এবং অর্ণবের পক্ষ থেকে বিপুল ও সাফিন অর্ণবের পাশে বাবা না থাকলেও কি হবে নিজেই পড়াশোনা করে অন্যের প্রায় সমানই ধনী বলা চলে আজও তো ধুমধাম করে বিয়ে হচ্ছে একটা ড্রাক গ্রিন কালারের লেহেঙ্গা যার উপর সোনালি পাথরের কাজ করা এবং গর্জিয়াস মেকআপে অর্ণিকে দেখতে দারুণ লাগছে 
অর্ণব সোনালি রঙের একটা শেরানি পরেছে দেখতে দুজনকেই দারুণ লাগছে বিয়ের কাজটা ভালোই ভালোই হয়ে গেলে অর্ণ নিজের বাড়ি থেকে বিদায় নেয় এবং গাড়ি করে অর্ণবের নিজের বাংলোতে চলে আসে ওর বাংলোটা ভীষণ সুন্দর করে সাজানো হয়েছে ঠিক যেমনটা অর্ণি পছন্দ করে সাফিন ও বিপুল গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকে আবার ওদের স্বাগতম জানাতে তৈরি হয়ে যায় বাড়িতে ঢুকে অর্ণব অর্ণিকে কোলে করে রুমে চলে যায় রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে জামা কাপড় পাল্টিয়ে শুয়ে পড়ল অর্ণব অর্ণবকে ঘুমোতে দেখে অর্ণি বলল না ঘুমিয়ে চলো না ছাদে যাই দেখো কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে আর না গো খুব ঘুম পাচ্ছে সারাদিনে যা ধকল গেছে আগে জানলে এভাবে বিয়েই করতাম না কি বললে রাগি ভাবে অর্ণবের দিকে তাকিয়ে আচ্ছা ওকে রাগ করো না চলো ছাদে যাই কেমন সেটাই বেটার হবে হুম চলো এই বলে দুজনে পা বাড়াবে ঘরের বাইরে সেই সময় অর্ণির ফোনের নতুন নম্বরটিতে টুং করে একটা মেসেজ আসে ফোন তুলে মেসেজটি পড়ে ওরা দুজনেই এবং দুজনেই অনেকটা কনফিউজড কারণ মেসেজে লেখা আছে শেষ হয়েও হলো না শেষ কারণ এখনও আমি আছি ওরা দুজনে অত শত না ভেবে ছাদের উদ্দেশ্যে পা বাড়ায় নতুন জীবনের একটা সুন্দর সূচনার দিকে